இதோ இயேசு என்கின்ற பெயரை இந்த வேலையில உயர்த்த போகிறோம் இறை வார்த்தை சொல்லுகிறது ஆண்டவரே உம்முடைய திருப்பெயர் வாழ்த்த பெறுவதாக இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் வாழ்த்த பெறுவதாக இதோ இயேசு என்கின்ற பெயர் எப்பெயருக்கும் மேலானதாய் இருக்கிறது நீங்க இத்தனை வருட காலம் எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங்கான வாழ்க்கையில் இருந்திருப்பீங்க படிப்பு பிள்ளைகளாக இருந்தால் ஒரு சரியான படிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒரு சரியான அடுத்த முறைக்கான படிப்பு தேர்வு என்னன்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதை கூட சரியாக ஆண்டவர் கதவை திறந்து வச்சார்னா நீ இப்போ டுவெல்த்து பிடிக்கலாம் டென்த்து பிடிக்கலாம் அப்போ அந்த கதவை சரியான உடையே கடவுளே உனக்கு திறந்து வைப்பார் என்றால் உனக்கு அடுத்து படிக்க வேண்டியது அடுத்து பிஜி போஸாக இருக்கலாம் அடுத்து வேலையாக இருக்கலாம் அதற்குக்க உயர்வுகளாக இருக்கலாம் கடைசி வரைக்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கை அந்த கதவு திறந்து வைக்கப்படுகிறது எவன் ஒருவனாலும் பூட்டவே முடியாது என்பதுதான் இந்த வருடத்தின் வாக்குத்த வீற்றிருக்கிறவரேசனத்தில் வீற்றிருப்பவரே ஏழு குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே வீற்றிருப்பவரே இதோ அக்கினி பிழம்பு போன்ற கண்களை உடையவரே பளிங்கு போன்ற கால்களை உடையவரே வெண்மையும் சிவப்புமானவரே ஆராதனைக்குரிய இயேசுவே உமை ஸ்துதிக்கிறோம் இதோ இந்த நாளிலும் கூட இதோ உண்மை ஆராதிப்பதற்காய் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இதோ இந்த நேரத்திலும் அண்டவரே உங்களுடைய பிரசனத்தினால் நிரப்புகிற இந்த ஆராதனையின் பிரசனம் எங்களை சூழ்ந்து கொள்வதாக அண்டவரே ஆம் தகப்பனே இதோ இந்த வேலையிலே உண்மை நாங்கள் முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிக்கிறோம் முழு பலத்தோடு இதோ முழு உற்சாகத்தோடு கரங்களை தட்டி அவரை மகிமைப்படுத்துவோமா ஒரு விசேஷித்த செய்தி அது வந்து நியூ இயர் மெசேஜ் எடுத்துக்கலாம் அல்லது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கு தத்துவத்தை பற்றிய செய்தி என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆக விசேஷித்த விதமாய் உங்களோடு கூட ஆண்டவர் பேச போகிறார் ஆகவே இன்றைய வாக்கு தத்துவத்தை நாம் எடுத்து ஒரு முறை வாசித்து விட்டு நாம் இந்த செய்திக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல இருக்கிறோம் திருவழிபாட்டு நூல் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இந்த வருடம் முழுவதும் உங்களை நடத்த போகிற வார்த்தைகளும் இதுவே உன் செயல்களை நான் அறிவேன் இதோ எவராலும் பூட்ட முடியாத கதவை நான் உனக்கு முன் திறந்து வைக்கிறேன் சிறிதளவு வலிமைதான் உன்னிடம் இருக்கிறது இருப்பினும் நீ என் வாக்கை கடைபிடித்தாய் என் பெயரை மறுதளிக்கவில்லை இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கையிலே சில விஷயங்கள் மேலோட்டமாக புரியலாம் பல விஷயங்கள் மறைப்பொருளாய் இன்னும் புரியாதபடி இருக்கலாம் ஆகவே இன்றைய இந்த இறை செய்தியானது மிகுந்த மறைப்பொருளை கொண்டுள்ளதாக இருக்க போகிறது அது இன்றைய நாளில் மட்டும் இந்த வாக்கு தத்தத்தின் செய்தி முடிவடைய போவதில்லை இன்னும் அடுத்து வரப்போகிற மூன்று செய்திகளை அது தொடர்ந்து கொண்டிருக்க போகிறது அவ்வளவு ஒரு ஆழமான செய்தி இது கொண்டு இருக்கிறது ஆகவே இன்றைக்கு கொடுக்க போகிறது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி தான் அது இன்ட்ரடக்ஷனை நீங்கள் ஆழமாக புரிந்து கொண்டு 
அடுத்த செய்தி வரும் வரை அதிகமாக தியானிக்க வேண்டும் அடுத்து இதற்குள்ள இதற்குள்ளாகவே அடுத்த ஒரு மூன்று செய்திகள் காத்திருக்கிறது ஆகவே இன்றைய நாளில் பரிசு தாவியானவரே இந்த முதல் செய்தியை நான் புரிந்து கொள்ளும்படி என்னிடத்திலே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்படி இதோ ஆவியானவரே என்னோடு கூட இன்றைக்கு பேசும் என்று சொல்லி நம்மை முதலில் தாழ்த்தி கொள்வோம் இதோ ஒரு சிறிய ஜபத்தை செய்யலாமா அன்பின் பரலோக தந்தையே இந்த இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டை நாங்கள் காணும்படி நீர் எங்களுக்கு இரக்கம் காட்டியிருக்கிறீர் இந்த முதல் நாளிலே உம்முடைய இறை செய்தி வல்லமையாய் எங்களை வழிகாட்ட காத்து கொண்டு இருக்கிறது உம்முடைய வாக்கே எனக்கு வெளிச்சம் என்று தாவிது சொன்னது போல உம்முடைய இன்றைய இறை வார்த்தை எனக்கு வெளிச்சமாய் இந்த வருடம் முழுவதும் என்னை வழி நடத்தட்டும் ஆண்டவரே நான் கடந்த ஆண்டிலே எவ்வளவோ முறை கீழே விழுந்து எழுந்திருந்திருக்கலாம் பாவத்தோடே வாழ்ந்திருக்கலாம் உம்மை விட்டு நான் தூரமாய் போயிருக்கலாம் ஆனாலும் கூட இன்றைக்கு இந்த இறை செய்தியை கேட்கும்படி எனக்கு மீண்டும் உம்முடைய இரக்கத்தின் வார்த்தை என்னை வந்து அடைகிறது அதை நான் முழுமையாய் பெற்றுக்கொள்ளவும் நான் தாழ்மையாய் அதை கேட்டு உணர்ந்து கொள்ளவும் ஆவியானவர் உணர்த்துகிறபடி அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவும் என் உள்ளத்திலே நீர் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று இதோ நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவருக்கு முன்பாக பணிந்து இதோ ஆண்டவரிடத்திலே கேளுங்கள் ஆம் சுவாமி இந்த இடத்துல நான் மறைக்கப்பட்டு நீர் வெளிப்படும்படியாகவும் இதோ இந்த இடத்துல கேட்கிற ஒவ்வொருவரின் காதுகளுக்குள்ளும் செவிகள் துறக்கப்படவும் மனக்கண்கள் துறக்கப்படவும் நீர் துணை புரிய வேண்டும் என்று ஏசு கிறிஸ்தவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் என் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் இந்த வசனம் பொதுவாக ஒரு வசனம் என்று சொல்லப்படுவது ஒரு காரியத்தை குறிக்கும் அது ஒன்றே விளக்க வருவதாயிருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு நம் கைகளிலே இருக்கிற இந்த வாக்கு தத்துவத்தின் அட்டையில் நமக்கு நிறைய வாக்குகளை சொல்ல வருகிறது சென்டென்ஸ் ஐந்து சென்டென்ஸ் அதற்குள்ளாக இருக்கிறது ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு காரியங்களை விளக்குவதாகவும் இருக்கிறது ஆகவே மீண்டும் ஒரு முறை வாசிக்கையிலே அதில் எத்தனை அடுக்கடுக்காக வெவ்வேறு விதமான சென்டென்ஸ் வெவ்வேறு விதமான வாக்குகள் இருக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம் உன் செயல்களை நான் அறிவேன் இதுவே ஒரு முழுமை பெற்ற ஒரு வாக்கியமாக நமக்கு தெரிகிறது கண்டிப்பாக தானே கடவுளுக்கு ஒவ்வொருவருடைய ஆக்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் செய்து கொண்டிருந்தோம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இனி செய்யப்போவது இப்படி எல்லாவற்றையும் கடவுள் அறிந்தே இருக்கிறார் அதைத்தான் உன் செயல்களை நான் அறிவேன் இரண்டாவது இதோ எவராலும் பூட்ட முடியாத கதவை நான் உனக்கு முன் திறந்து வைக்கிறேன் கடவுள் சில காரியங்களை நமக்கு வாய்க்கு பெறும்படி செய்து விட்டால் அதை மனுஷனால் தடுக்கவே முடியாது உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஒரு வீடு கட்டுறதாகட்டும் ஒரு திருமண காரியமாகட்டும் தடைப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அது நடக்கிற நாளிலே அவர் திறந்து வைத்துகிறார் அதன் பிறகு அதை எவனாலும் பூட்ட முடியாது க அது வந்து வளர்ச்சியை குறிக்கிறது கடவுள் நமக்கு ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்க நினைத்து விட்டார் என்றாலே ஒரு மனிதனாலும் அதை பூட்ட முடியாது இதுவும் ஒரு நிறைவு பெற்ற வாக்கியமாக இருக்கிறது மூன்றாவது சிறிதளவு வலிமைதான் உன்னிடம் இருக்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வி ஆர் ஆல் வெரி மியர் ஹியூமன் பீங்ஸ் தான் மனிதர்கள் அதனால தான் எல்லாமே விழுந்து விழுந்து எந்திரிச்சு கொண்டே இருக்கோம் தவறுகள் செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் நம்ம ஒன்றும் பெரிய வலிமை உள்ள ஆட்கள் கிடையாது அது ஒரு பினிஷ்டான ஒரு சென்டென்ஸ் வரதா இருக்குது அடுத்ததாக இருப்பினும் நீ என் வாக்கை கடைப்பிடித்தாய் வாக்கை வந்து இது ஒரு ஸ்பெஷலாக வந்து இதில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இத்தனை நாளும் பண்படுத்தப்பட்டவர்கள் கடவுளால் வந்து அழைக்க பெற்றவர்கள் ஊழியத்தில் இருக்கிறவங்க அப்படிலாம் சொல்லும் பொழுது நம்ம கொஞ்சமாவது அவருடைய வாக்கை கடைப்பிடிக்க முயலுகிறோம் அப்படி தானே கொஞ்சம் பயம் இருக்குது கடவுளுக்கான ஒரு பணியை செய்கிறோம் அவருடைய வார்த்தை கேட்குறதுக்கு நம்ம முன் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறோம் மற்றவர்களை விட இன்றைக்கு எல்லாருமே கவ ஒன்றாம் தேதியா கோயிலுக்கு போனால் போதும் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் வந்துருச்சு தானே அப்படின்னு சொல்லி நிறைவுற்றவர்களாக இருக்கிற உலகம் இது ஆனாலும் இன்றைய இறை செய்தி செய்தி வேணுமில்ல எனக்கு அப்படின்னு அடுத்த கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறீங்க அப்படி அடுத்த கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கண்டிப்பாக நான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் கொச்சமேனும் வாக்கை கடைப்பிடிக்கிற மனிதர்களாய்த்தான் இருக்கிறீர்கள் இல்லையா கடைப்பிடிக்க முயலுகிறோம் என்று கூட சொல்லலாம் அப்போ இதுவும் ஒரு நிறைவு பெற்ற வாக்கியமாக இருக்கிறது 
கடைசியாக என் பெயரை மறுதளிக்கவில்லை கண்டிப்பாக கிறிஸ்தவர்களாக பெரும் பெயர் கிறிஸ்தவர்களாக மட்டும் நாம் இருக்கவில்லை அதனை தாண்டி ஒரு ஊழியர்களாக நாம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் இறை செய்தியை கேட்க ஆவலாக இருக்கிறோம் அந்த இறை செய்தியின்படி நடக்கிறவர்களாய் மாறி இருக்கிறோம் இயேசுவே என்னுடைய ஆண்டவர் என்று முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் வேற்று தெய்வங்கள் வழிபாடுகளுக்கு கண் வைக்காதபடி அந்த பக்கம் திருப்பாதபடி நம் உள்ளத்தை சரியாக வைக்க முயன்று கொண்டிருக்கிறோம் அப்போது இன்றைய இந்த கடைசி வார்த்தையானதும் என் பெயரை மறுதளிக்கவில்லை இதுவும் ஒரு ஃபினிஷ்டான ஒரு சென்டென்ஸாக இருக்கிறது இப்படி ஐந்து வாக்கியத்தை கொண்டதாக நமக்கு இந்த வருடத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கு தத்துவம் அமைந்திருக்கிறது இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இதை கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணாதான் மறைப்பொருள் நமக்கு புலப்படும் கடைசியிலிருந்து தான் நான் போகிறேன் என் பெயரை மறுதளிக்கவில்லை அதை வந்து ஒரு போதகராக உங்களை வழி நடத்துகிற ஒரு ஆளாய் நானே சொல்ல முடியும் நீங்கள் எல்லோரும் இயேசுவைத்தான் விசுவசிக்கிறீர்களா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அதில் மாற்றம் ஒன்றுமே இல்லை இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற வீடுகளில் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு இருப்பவர்கள் கூட சிறு பிள்ளைகளிலிருந்து பெரியவர்கள் வரை கண்டிப்பாக இயேசுவைத்தான் விசுவசிக்கிறீர்கள் அவரை பின்பற்ற ஆவலாக இருக்கிறீர்கள் அவருடைய பெயரை மறுதளிப்பது இல்லை அதனால் இந்த அச்சில் வந்து ஒன்றில் நம்ம எல்லாருமே பாஸ் ஆயிரும் அப்படி தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஒன்றில் நம்ம பாஸ் ஆகிட்டோம் மிச்ச வந்து மூட நம்ம செய்ய காத்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த வருடத்தில் கடவுள் நமக்கு வைத்திருக்கிற வாக்கு தத்துவத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சுதந்திரித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்பொழுதுமே ஒரு வாக்கு தத்துவம் விவிலியத்தில் இருக்கிற ஒரு வாக்கு தத்துவம் அது கண்டிஷன்ஸோடு தான் வருது நீ கீழ்ப்படிதா என்றால் நீ இதை எடுத்துக்கொள்வாய் என்றுதான் எந்த ஒரு வாக்கு தத்துவமும் அமைந்திருக்கிறது அதே போல் இந்த ஐந்து வசனங்களை கொண்டதில் ஒன்றை நாம் முடித்து விட்டோம் நம்ம அதில் வந்து பிறழாமல் இருக்கணும் முதல்ல அது நிற்போம்னு நான் நினைக்கிறேன் இயேசுவே மறுதளிப்பதில்லை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் மற்ற மூன்றையும் நாம் செய்ய செய்யத்தான் அதில் நிறைவுறும் பொழுது தான் கடைசியாக வருகிறது அவருடைய வாக்கு தத்துவத்தின் நிறைவேறுது ப்ரைசலாட் இந்த மூன்றை இந்த வருடத்திலே செய்வதற்கான நிறைய வாய்ப்புகளை காலத்தை இன்றைய காலகட்டத்தில் கடவுள் நமக்கு அருளி இருக்கிறார் அதுக்காக தான் உயிர் நமக்கு அருளப்பட்டு இருக்கிறது இந்த காலத்தில் வந்திருக்கிற இந்த பெரும் தொற்று நோய் வந்து அதில் இருக்கிற அந்த கிருமியானது காற்றில் பரவி இருக்கிறது மனிதர்களை ஆட்கொண்டு இருக்கிறது எல்லா சூழ்நிலைகளையும் நின்று கொண்டு இருக்கிறது நாமும் பல இடங்களுக்கு போய் வர்றோம் பல வாகனங்களில் பயணம் செஞ்சாச்சு ஊர்களில் பயணம் செஞ்சாச்சு கடைகளுக்கு போயாச்சு ரோட்டில் நடந்தாச்சு அந்த கிருமி நம்மையும் தொட்டு விட்டுத்தான் சென்று இருக்கிறது அது நம்மளை உரசிட்டு தொட்டுட்டு என்னன்னு கேட்காமலாம் அது போகலை ஆனால் அந்த உயிரை நமக்கு விட்டு வைக்கும்படி அதற்கு கட்டளையிட்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர் விஷயம் அந்த உயிர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆக காலங்கள் கொடுக்கப்படும் பொழுதே அதை கூர்ந்து கவனித்து நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த கிருமியை பார்த்து ஒரு செகண்டு நம்ம மேலே கோபம் வந்துச்சுன்னா அந்த இறக்கத்தின் நேரம் முடிவடையும்படி நாம் நடந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் அந்த கிருமிகிட்ட வந்து முடிச்சிருன்னு சொன்னாலே அந்த சின்ன கிருமி கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமி அன்றைய காலகட்டத்திலலாம் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து இப்போ வர எது பெரிய ஒரு நோய் எது வந்தால் பொழைக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எய்ட்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்களாம் பிழைக்கவே மாட்டாங்கன்றது இப்போ சமீப காலமாக கேன்சர் அப்படி வந்துச்சுன்னா அவங்க பிழைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு வருது ஆனால் இன்றைக்கி அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அது ஒரு வியாதியாக நின்று பல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ஒரு உறுப்பை வெளியெடுத்து அந்த வேலையே இல்லை இன்றைக்கி வெறும் ஒரு கிருமி உள்ளே போச்சு அப்படின்னா உயிர் போகிற நிலை இன்றைக்கு இருக்கிறோம் அன்பார்ந்தவர்களே நிறைய சொன்னாலும் மக்களுக்கு செவிகள் துறக்கப்படாமல் மணக்கண்கள் துறக்கப்படாமலே ஒரு வாழ்க்கை எப்பொழுதும் இருக்கிறது எல்லா தனக்கு தெரியும்னு ஒரு எண்ணமாக இருக்கலாம் அல்லது முட் அது ஒரு முட்டாள்தனம் தான் முட்டாள்தனத்தோட எல்லை தான் எனக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிறது இன்னொன்று முட்டாள்தனத்தினோட எல்லை தனக்கு வாழ்நாள் எப்பொழுதும் இருக்கும் என்று நம்புவது அது ஒரு வகையான மனிதருக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய முட்டாள்தனம் தான் அது நாம் என்றைக்கும் இருப்போம் நமக்கு சின்ன வயசு தானே முப்பது நாற்பது பதினஞ்சு ஐம்பது எழுபது எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு இன்னும் காலங்கள் இருக்கிறது என்றே நினைத்து கொள்கிறோம் யார் ஒருவருக்கும் எந்த நிமிடமும் நம்ம தயாராக இருக்கணும் அது வந்து அந்த மனிதருக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாததுனால அவன் அதற்கு தயாராக விரும்புவதே இல்லை ஆனால் வாழ்க்கை சிறிய வாழ்க்கையை 
இந்த மூன்றையும் செய்யும் பொழுதுதான் ஆண்டவர் இந்த வருடத்தின் வாக்கு தத்துவத்தை நமக்கு தருவதாக அந்த கண்டிஷன்ஸோடு தான் வந்திருக்கிறார் இந்த மூன்று காரியங்களை செய்யும் பொழுது எதை தருவேன் என்று சொல்கிறார் எவராலும் பூட்ட முடியாத கதவை யாராலையும் பூட்டவே முடியாது நான் உனக்கு முன் திறந்து வைக்கிறேன் பெரிய வளர்ச்சி பாதையை உனக்கு முன் நான் திறந்து வைக்க போகிறேன் அந்த வளர்ச்சி பாதையில் யார் ஒருவனும் வந்து உன்னை தடை செய்ய முடியாது நிற்க வைக்க முடியாது கதவை பூட்டி வெளியே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய கதவை உனக்கு நான் திறந்து வைக்கிறேன் என்பதுதான் அவருடைய வாக்கு தத்துவம் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை எப்படி நாம் ஒவ்வொருவரும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது நீங்கள் இத்தனை வருட காலம் எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங்கான வாழ்க்கையில் இருந்திருப்பீங்க படிப்பு பிள்ளைகளாக இருந்தால் ஒரு சரியான படிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒரு சரியான அடுத்த முறைக்கான படிப்பை தேர்வு என்னன்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதை கூட சரியாக ஆண்டவர் கதவை திறந்து வச்சார்னா நீ இப்போ டுவெல்த்து பிடிக்கலாம் டென்த்து பிடிக்கலாம் அப்போ அந்த கதவை சரியான உடைய கடவுளே உனக்கு திறந்து வைப்பார் என்றால் உனக்கு அடுத்து படிக்க வேண்டியது அடுத்த பிஜி கோர்ஸாக இருக்கலாம் அடுத்து வேலையாக இருக்கலாம் அதற்கு உயர்வுகளாக இருக்கலாம் கடைசி வரைக்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கை அந்த கதவு திறந்து வைக்கப்படுகிறது எவன் ஒருவனாலும் பூட்டவே முடியாது என்பது தான் இந்த வருடத்தின் வாக்கு தத்துவம் ப்ரைஸ்லாட் அப்படி என்றால் இத்தனை வருடம் தடைபட்டிருந்த அநேக காரியங்கள் கூட இந்த வருடத்தில் திறக்கப்பட போகிறது இத்தனை வருடம் உங்களுக்கு வளர்ச்சி இல்லாமல் சில பகங்கள் எல்லா பக்கமும் அடைபட்டு இருந்திருக்கலாம் ஒரு தனிமை உணர்வோட ஒரு பிஸ்னஸ் செஞ்சுருந்தா கூட நீங்கள் அதில் வளர்ச்சி இல்லாமல் இருந்திருப்பீங்க வேலை இடத்துல வந்து ஒரு நல்ல பெயர் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு அடிப்படையாக அவங்களுக்கு ஞானம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் புத்தி இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் கடவுள் கதவை திறந்து விட்டால் ஞானத்தை அருள்பவர் ஆண்டவராக இருக்கிறார் அப்போ கடவுள் கொடுக்கிற கதவு அது அதுதான் அவர் கொடுப்பார் அந்த கதவை திறக்கும் போதே நமக்கு தேவையான எல்லா பலத்தையும் அருளுகிறவர் அவராக இருக்கிறார் கதவு திறந்தவுடன் நம்ம போய் ஒன்றும் சாதிக்க போகிறது ஒன்றுமே கிடையாது கதவு திறக்கப்படும் பொழுதே அதற்கான எல்லா தேவைகளையும் கடவுள் நமக்கு அருளித்தான் அந்த கதவை திறக்கிறவராக இருக்கிறார் ஆமேன் இந்த காரியங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆயத்தமாக அந்த மூன்று வசனங்களை நாம் பிடித்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அந்த மூன்று வசனங்களை இப்பொழுது நான் இப் அந்த ஐந்தில் இப்போ எல்லாத்தையும் ரீஷபுள் பண்ணி வைக்கிறேன் என் பெயரை மறுதளிக்கவில்லை அதுதான் நம்பர் ஒன் ஆனால் அதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் எல்லாருமே அது எந்த இடத்துல பிறழாமலும் பார்த்து கொள்ளுங்கள் நம்ம எப்பொழுதுமே ஏசு ஆண்டவரே என்னுடைய ரச்சகர் அதில் மாற்றமே இல்லாதபடி பார்த்து கொள்வோம் அதற்கு அடுத்ததாக இரண்டாவதாக வருகிறது சிறிதளவு வலிமைதான் உன்னிடம் இருக்கிறது இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற முதல் வாக்கியம் முதல் ஆண்டவருடைய வார்த்தை சிறிதளவு வலிமைதான் உன்னிடம் இருக்கிறது இருப்பினும் நீ என் வாக்கை கடைபிடித்தாய் உன் செயல்களை நான் அறிவேன் இந்த மூன்று காரியங்களையும் நாம் செய்யும் பொழுதுதான் இதோ எவராலும் பூட்ட முடியாத கதவை நான் உனக்கு முன் திறந்து வைத்திருக்கிறேன் என்கிற வாக்கு தத்துவம் இந்த வருடத்தில் எவ்வளோ தூரம் கடவுளை பிரியப்படுத்துகிறோமோ ஜனவரி எண்டில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மூன்றில் வந்து நமக்கு சோதனைகள் வரும்போது ஜெயிச்சிங்கன்னா பிப்ரவரி மார்ச்சிலே கதவு திறக்கப்படுறதை பார்க்கலாம் இல்லையா ஸ்லோவாக இருந்து விழுந்து எந்திரிச்சு பாவத்தில் விழுந்து எந்திரிச்சு மறிச்சு திருப்பி வெளியே வந்து ஆயுசு நாட்கள் கொடுக்கப்பட்டால் பட்டால் மே ஜூன் ஜூலை பார்க்கலாம் வருடத்தில் இறுதிக்கு வரீங்க ஆனாலும் புத்தி இல்லை ஞானம் இல்லை விழுந்து கிடக்குறீங்க இந்த வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறாமலும் போகலாம் வாழ்க்கையை ஆண்டவர் கொடுக்குற ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளாத ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு மனிதன் வாழ்வான் என்றால் அவன் வாழ்கிற வாழ்க்கையும் வீணாகத்தான் போகிறதுன்னு தான் அர்த்தம் அது அதை நம்ம வீணடிச்சிருக்கிறோங்கிறதா அர்த்தம் அது நான் நேற்றுக்கு உங்களோட பகிர்ந்த பொழுது சொன்னேன் இந்த வருடத்தில் எத்தனை பிரச்சனைகள் எத்தனை புதிய காரியங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தொடர்பு எப்படி ஏற்படுத்தி கொண்டே போனார் கீழ்ப்படிதலின் மூலமே ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கடவுள் நடத்துகிற பொழுதெல்லாம் நான் நன்றி சொல்லிக்கிட்டே கூட கூட நன்றி சொல்லி நன்றி சொல்லி நடந்து தான் அடுத்த காரியத்தை கீழ்ப்படுது கீழ்ப்படுது போயிட்டே இருந்த நன்றி ஒரு நேரத்தில் ஒரு வார்த்தையிலே முடிவதில்லை அது அது வருடம் முழுவதும் அந்த காரியங்களை இத்தனையும் நடத்தி கொண்டே இருந்த பொழுது என்னோடு கூட இருந்தது ஆகவே டிசம்பர் முப்பத்தோராம் தேதி நைட்டு எனக்கு சொன்ன முடிஞ்சிச்சு நான் நல்லது ஒரு ஓட்டத்தை முடித்து கொண்டேன் புதிய பலனோடு புதிய வருடத்திற்குள் நுழைகிறேன் என்று சொல்ல முடிஞ்சிச்சு இந்த வருடத்தை அதை ஏன் அவ்வளோ நேரம் எடுத்து சொன்னேன் அது உங்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமைய வேண்டும் என்பதற்குத்தான் நீங்களும் இந்த வருடத்தை முடிக்கும் பொழுது இந்த வாக்கு தத்துவத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் 
எனக்கு ஒரு பெரிய ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பெரிய கதவை வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர் அப்போ எனக்கு உண்டான கதவை துறக்கும்படி நான் நடந்து கொண்டேன் அப்படின்ற ஓட்டத்தை நீங்க முடிச்சிருந்தீங்கன்னா தான் இந்த ஆண்டில இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பெருந்தொற்று ஆண்டிற்கு பிறகாக வந்த ஆண்டிலே ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்த கடவுளுக்கு நாம் நிறைவுள்ளவாகறாக நடந்திருக்கிறோம் என்பது அர்த்தமாகிறது திரும்பி நம்ம விழுந்து விழுந்து எந்திரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் கிடையாது இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆகவே ஜாக்கிரதையாக இந்த வருடத்தை பயன்படுத்துங்க கடந்த வருடத்தில் நம்ம பிழைத்து கொண்டோம் என்பது அல்ல இந்த வருடத்தில் பிழைத்து கொண்டதற்கு என்ன மாதிரி நம்ம வாழ போகிறோம் என்பதில் தான் இருக்கிறது ஆகவே இந்த மூன்று காரியங்களை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன் அதான் சொன்ன இன்ட்ரோ செஷன் தான் இன்னைக்கு ஏன்னா இதை கொஞ்சம் நீங்கள் உள்ளெடுத்து யோசித்து தியானித்து வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியை நீங்கள் எடுத்த பிறகு தான் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பேசும் பொழுது அதனுடைய ஆழத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே முதலாவதான இறை வார்த்தைக்குள்ளாய் நாம் செல்வோம் சிறிதளவு வலிமை தான் உன்னிடம் இருக்கிறது இது ஆண்டவர் ரொம்ப தெளிவாக தான் சொல்லியிருக்கிறார் மனிதனை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை உனக்கு சிறிதளவு வலிமை தான் உன்னிடத்திலே இருக்கிறது எவ்வளோ ஒரு கரெக்டான வார்த்தை தெரியுமா அது ஆனால் மனிதன்தான் தனக்கு பெரிய சக்தி இருப்பதாக நினைத்து கொள்கிறார் நம்ம பாசிட்டிவாக நினைக்கிறது வேற நம்மளால் முடியும்னு நினைக்கிறது வேற ஆனால் எல்லாமே என்னால் முடியும்னு பெருமிதமாக பேசுறதுங்கிறது வேற நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் மனிதனுக்கு ஒரு அளவு தான் இருக்குது கடவுளோட உயரத்துக்கு போக முடியாது தலைக்கு மேலே நம்ம பறக்கவும் முடியாது சிறிதளவு வலிமை அந்த வலிமையும் கூட கடவுளுடைய அதிகாரத்தின் மூலமாய்த்தான் நமக்கு வருகிறது பரலோகம் திறக்கப்படாவிட்டால் மேலிருந்து உங்களுக்கு அருளப்படாவிட்டால் எதுவுமே நமக்கு கிடைக்காது சிறிதளவு வலிமை காலையில் எந்திரிச்சு ஏதோ வேலையை செஞ்சு குடும்பத்துக்கு ஒன்று செஞ்சு வேலைக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்து படுக்க முடிஞ்சிச்சா சின்ன சின்ன வியாதிகள் இருந்தாலும் அதை தாங்கி உன்னால் ஓடி போக முடிஞ்சுதா அதோட சில சில பிரச்சனைகளை தாண்டி நீ வந்து கடவுளை தேடி வந்து உட்கார முடிஞ்சுதா அந்த அளவு தான் நமக்கு உண்டான வலிமை சிறிதளவு வலிமை தான் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறது இந்த உலகத்தில் அதனால தான் லைஃப் ஸ்பேனே கடவுள் ரொம்ப சின்னதாக தான் வச்சுருக்காரு ஒருத்தனுக்கு வந்து இரநூறு பத்து ஐநூறு வருடங்கள்லாம் இப்போ கிடையவே கிடையாது அந்த காலத்தில் இன்னசென்ட்டாக இருந்த வரைக்கும் அப்படி இருந்துச்சு ஐநூறு அறநூறுலாம் கடவுள் கொடுத்து பார்த்தாரு இன்றைக்கி எவ்வளோ ரொம்ப குதர்க்கமாக மனிதர்கள் ரொம்ப அன்பற்றவர்களாக மாறி மாறி போகிறாங்களோ லைஃப் ஸ்பேன் குறைஞ்சி 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 எழுபத்தஞ்சில் வந்து நின்றுட்டுருக்குது இப்போ நீங்கள் ஆச்சரியப்பட மாட்டீங்க இன்னொரு அடுத்த சென்ச்சுரியில் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட லைஃப் ஸ்பேன் இன்னும் குறைஞ்சி முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் தான் மனுஷன் இருப்பான் இது ஒரு ஞானமிக்க ஒரு வார்த்தை நீங்கள் ஒருவேளை திரும்பி வந்து பார்க்குறபடியாக இருந்தால் என்ன எங்கள் தாத்தா பாட்டிலாம் நூறு வருஷம் இருந்தாங்க நானே எண்பதில் தான் இப்போ போனேன் உனக்கு வயசுக்கு நாற்பது மறுச்சிருவீங்களா அந்த உலகத்தில் என்ன இவ்வளோ தானே இவ்வளோ சின்ன வாழ்க்கையாக அவங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஆனால் அப்பையும் அந்த மனுஷன் என்ன தருமா சொல்லுவான் இல்லை நான் அவ்வளோ சீக்கிரமாக சாக மாட்டேன் நாங்கள் மெடிக்கலில் எங்கேயோ வளர்ந்துட்டோம் நாங்கள் இன்னும் வாழ்வோம் அதெல்லாம் கடவுளை பார்க்குறதுக்குன்னு ஒன்றுமே இல்லை கடவுளே இல்லை அப்படின்னு அன்னைக்கு முட்டாள்தனமாகத்தான் பேசுவான் அன்றைக்கி ஏன்னா இன்றைக்கு அப்படி தானே நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் கடவுள் பயமற்றவர்களாய்த்தான் மக்கள் இருக்கிறார்கள் நமக்கு மேலாக ஒரு சக்தி இருக்கிறது அனைத்தையும் படைத்தவர் அவர் அவரை தேடுற ஞானம் இல்லாத மக்களாய்த்தான் இன்றைக்கும் நம்ம இருக்கிறோம் அதனால் இந்த ஞானமற்ற மக்கள் எல்லா காலங்களிலும் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் கடவுளை தேடுபவர்களாக இருந்தால் உண்மையில் நிலைத்திருப்பவர்களாய் இருங்கள் முதல்ல உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க முதல்ல சிறிதளவு வலிமை தான் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது நம்மக்கிட்ட எல்லா கெப்பாசிட்டியும் இல்லை நமக்கு சின்ன வாழ்க்கை தான் இருக்குது நம்மளும் பலவீனம் உள்ளவர்கள் தான் இல்லையா நம்மக்கிட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டே பல குறைபாடு இருக்குது அப்போ இவ்வளவு பலவீனத்தோடு ஒரு சிறிய வாழ்க்கையை நல்லபடியாக நடத்தி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆண்டவருடைய வார்த்தையும் சொல்கிறது சிறிதளவு வலிமை தான் உன்னிடத்தில் இருக்கிறது அப்போது எது முக்கியமாக சரி செய்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையை இந்த சிறிய வாழ்க்கையை நாம் சரியாக வைத்து கொள்ள முடியும் என்று நீங்கள் யோசித்து பார்த்தால் ஆவியானவருடைய கனிகளில் நீங்கள் எதையெல்லாம் முக்கிய முக்கியம் நினச்சிங்களோ அதை விட இந்த வசனத்திற்கு ஏற்ற ஒரு முக்கியமான கனி எதுவென்று சொன்னால் தன் அடக்கம் தன் அடக்கம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறீங்கன்னா சில பேர் வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாங்க ரொம்ப மதிப்பாக நடத்துவாங்க எஸ் சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படிங்களா சார் ஓகே சார் அப்படி சொல்லுங்கள் அப்படியே தான் எப்பவும் பழகுவாங்க ஒரு பாலிஷாக இருப்பாங்க அந்த மனிதர்களை பார்த்து ரொம்ப தன்னடக்கமான ஆள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் 
தன்னை அடக்குதல் அதுதான் வந்து தன் அடக்கம் என்பது சிறிதளவு வலிமை தான் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்னது தாங்க இந்த சின்ன வாழ்க்கையும் இந்த சின்ன வலிமையை வச்சு நம்ம நடத்தணும் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தன்னைத்தானே அடக்க தெரியாவிட்டால் எப்படி எந்த சூழ்நிலையிலே அடக்குவது என்றால் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் கடவுளை தேடி வருங்க ஊழியக்காரர்கள் சொல்லி எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரியணும் எந்த சூழ்நிலை எவ்விதமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் யாரிடத்துல எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் சூழ்நிலை மனிதர்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் நமக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கணும் நம்ம மேலே அது எந்த இடத்துல வெளிப்படுது தெரியுமா வார்த்தைகளிலே தான் வெளிப்படும் அன்பார்ந்தவர்களே நீங்கள் எண்ணத்தை மனசில் நினச்சாலும் எதையோ ஒன்றை போட்டு உருட்டுனாலும் யாராவது பக்கத்தில் வந்து என்னன்னு கேட்டால் விடுச்சு கிளம்பும் அத்தனை வார்த்தையில் வெளிப்படும் உங்களுடைய தன் அடக்க முடியாத தன்மை அனைத்தையும் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகளில் தான் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் நம்ம வாயின் வார்த்தைகள் எப்படியெல்லாம் வெளியே வருதுன்னா கோபமாக வருகிறது ரொம்ப ஆணவத்தோடு வருகிறது எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீ வாய முடு எல்லாம் தெரியுங்கிற வார்த்தையை முதல்ல கடவுளுக்கு எதிரான வார்த்தை முதல்ல எனக்கு எல்லாம் தெரியும் வாய முடு அது பெற்றோரும் பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லக்கூடாது பிள்ளைகளும் பெரியவங்களை பார்த்து சொல்லக்கூடாத ஒரு முதல் வார்த்தைகளில் வர்றது வந்து எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீ வாய முடு அப்படின்னு சொல்கிற வார்த்தை எல்லாம் தெரிஞ்ச மனுஷர்கள் இந்த உலகத்திலே கிடையாது முதல்ல கிடையவே கிடையாது நாவிலிருந்து தான் அத்தனையும் புறப்படுகிறது கோபமான வார்த்தைகளை பேசுகிறோம் ஆணவத்தோடு நம்ம பேசுகிறோம் நம்மளை குறித்து பெருமை எடுத்து மேட்டுமையாகவும் பேசுகிறோம் அப்படியே அதை ஒரு பெருமையில் தான் எல்லா மனிதர்களும் வாழ்கிறாங்க இன்றைக்கி இச்சையான வார்த்தைகளில் பேசுகிறோம் பணத்தின் மீது ஒரு பற்று இருந்துச்சுன்னா அந்த பண ஆசையோடு நாம் பேசுகிறோம் ஒருவரை பற்றி நமக்கு நல்ல எண்ணம் இல்லைங்கிறத எல்லாமே அந்த எண்ணங்கள் ஆனால் அந்த வார்த்தையில் தான் அது வெளிப்படும் புரணியாக பேசுகிறோம் உடனடியாக ஒரு ஆளை துச்சமாக மதித்து விடுகிறோம் மதிப்பு தராமல் நிறைய வார்த்தைகளை பேசுகிறோம் உறவுகளை ஒரு வார்த்தையில் சமயத்தில் ஒரு வார்த்தையாக தான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு வார்த்தை இத்தனை வருஷம் பழக்கம் இருக்கும் ஒரு இடத்துல போய் ஒரு வார்த்தை விட்டதுனால அந்த உறவே முறிஞ்சு போக அவன் என்னை இப்படி சொல்லிட்டா பொதுவில் அப்படி சொல்லிட்டா என்னை எப்படி கேட்க போச்சு அவன்கிட்ட என்ன உறவுன்னு சொல்ல அளவுக்கு அந்த ஒரு வார்த்தை வெளியே வரும் பொழுது அந்த உறவுகள் எல்லாமே அங்கே முறிபட்டு போகும் அன்பார்ந்தவர்களே சிறிதளவு வலிமை தான் இருக்கிறது நம்ம பேசுகிற பேச்சில் அந்த வலிமையை நீங்கள் கூட்டலாம் அல்லது முற்றிலுமாய் குலைக்கலாம் இதனை நாம் இன்றைக்கு சற்று ஆழமாக நாம் பார்க்க போகிறோம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி எட்டாம் வசனம் சொல்கிறது தன் அடக்கமில்லா மனிதர்கள் தன்னை அடக்க தெரியல அப்படின்னா எந்த சூழ்நிலையில் எப்படி நடந்துக்கிறணும் எந்த சூழ்நிலையில் என்ன வார்த்தையை பேசணும் எந்த சூழ்நிலையில் சரியான வார்த்தைகளை கொடுத்து அடக்கணும் தவறான காரியங்கள் வரும்போது எதிர்த்து பட்டென்று பேசணும் அது ஒவ்வொன்றையும் ஏசாண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் நாற்பது நாட்கள் உபவாசம் இருக்கிற நேரத்தில் அவர் பிசாசை கடிந்து கொள்கிறார் அந்த இடத்துல தன்னுடைய சித்தத்திற்கு எதிராக பேதுரு பேசுகையில் அப்பாலை போ சாத்தானே என்று தான் பேசுகிறார் அந்த இடத்துல எங்கே கடிந்து கொண்டு நிற்க வைக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய நாவிலே இருக்கிறது ஆனால் எந்த இடத்துல பேசுகிறோமோ அங்கெல்லாம் கொலைகிறோம் நாம் ஏன்னா மனுஷருக்கு மனுஷரை கண்ணா தான் பயம் மனுஷருக்கு மனுஷர் தயவு தேவையாக இருக்கிறது நான் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் கடவுளோடு கூட நடந்து பார்க்குற வேளையில் மனிதர்கள் கிட்ட இருக்கிற முக்கியமான ஒரு பலவீனம் என்னவென்று சொன்னால் பேச வேண்டிய இடத்துல பேசவே மாட்டாங்க எல்லாரும் ஓடி ஒழுந்து கொள்ளுகிற ஒரு குணம் இருக்குது எல்லாருக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் பேசக்கூடாத இடத்துல எல்லாம் பேசி வைப்பாங்க அதனால அவர்கள் பிரச்சனையை சந்திப்பார்கள் அந்த பிரச்சனையை சந்தித்த பிறகு ஓடி ஒழிந்து கொள்வார்கள் இதுதான் இங்கே நடந்துகிட்டே இருக்குது எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளும் ஆதாம் ஏவால் தொடங்கி வைத்த அந்த பாவம் அது நடந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது பாவத்தை செய்யாதேன்னு சொன்னார் தொடாதேன்னு சொன்னார் அது ஒரு தடவை இல்லை நிறைய தடவை ஆண்டவர் சொல்லியிருக்க வேண்டும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற மறைப்பொருள் ரொம்ப பெரிதுங்க 
கடவுள் அவர்களை படைத்த பொழுது நன்மை மட்டுமே அவர்களுக்கு தெரியும்படி படைத்திருந்தார் நிலத்திலே களை கூட வரலையா அன்னைக்கு அவ்வளவு தூரத்துக்கு நான் ஒரு லேண்டை வச்சு நான் பார்க்குறேன் திரும்பிட்டா ஒரு நாள் திரும்பினா களை அம்படு களை ஆனால் அன்னைக்கு களையே வளரலன்னா அத்தனை தூரத்திற்கு பூமி நன்மையால் நிறைந்திருந்தது நன்மைகளால் நிறைந்திருந்தது அதனால் ஆண்டவர் விளக்கம் கொடுத்தாரு கெட்டதுன்னு ஒன்று இருக்கு அது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கு இந்த பூமியில் வரவிடாமல் நான் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் அப்படித்தான் பிரபஞ்சம் இருக்கிறது அது வெறும் டஸ்ட் மாலிக்யூல்ஸ் அதில் கெட்டது நல்லது கலந்துருக்கு அப்படித்தான் பிரபஞ்சமே அப்படியே இருக்குது அப்போ பூமிக்குள்ள வராதபடி தடுத்து வச்சிருக்கிறாரு அதனால சொல்றாரு நீ பூமிக்குள்ள வராதபடி தான் வச்சிருக்கிற நீ அந்த கெட்டதை மட்டும் தொடாத கெட்டதை நீ தொட்டினா வருங்கால வரைக்கும் பாதிக்கப்படும் ஒவ்வொரு நாளிலும் கடவுள் பாடம் எடுத்தார் ஆனா எங்க மனுஷங்க கேக்குறாங்க எங்க கேக்குறோம் நம்ம புத்தி கெட்ட புத்தி கெட்ட மனிதர்கள் தானே அதான் வலிமை சிறிதளவு தான் இருக்கு எவ்வளவு நாள் தாக்கு பிடிச்சி முடிஞ்சிச்சு கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க ஆனாலும் தன்னை அடக்க முடியல அந்த இடத்துல போய் அது அவர் எதை செய்யாதுன்னு சொன்னாரோ அந்த மனிதர் செஞ்சா என்ன நுழைஞ்சிச்சு கெட்டது உள்ள நுழைஞ்சிச்சு நன்மையும் தீமையும் நுழைஞ்சிச்சு இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க நன்மையும் தீயும் பிணைஞ்சு பிணைஞ்சு கிடக்குது இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீ ரொம்ப நேரம் கேவலமான ஒரு காரியத்தை நீ பார்த்துட்டே இருக்கிற ஒரு செல்ஃபோனில் பார்க்குற ஒரு லேப்டாப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா நன்மையும் தீமையும் ஒழிச்சு கிடக்குது இப்போ இது வந்து தீமை ரொம்ப மேற்கொண்டு விட்டுருச்சு இப்போ மனுஷன் என்ன சொல்கிறான் நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் அதனால் பார்த்துட்டு இருக்கேன் வேலைக்கு போனால் என்ன பக்கவாக நேரம் இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த தீமையை எப்படி அழகாக இன்றைக்கி முடியாச்சு அப்போ இன்றைக்கி ஏற்றுக்கொள்கிற நிலைமையில் தான் ஆகிடுச்சு ஆமாம் இருக்க தானே செய்யும் இன்றைக்கி இழப்பிள்ளைகள் ரொம்ப தப்புக்கு மேலே தப்பு பண்ணால் சின்ன வயசு நடக்கிறது தானே அதுக்கப்புறம் அதே பூசி பொழுது எப்படி வருது எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிறது தானே அப்போ தப்புங்கிறது இன்றைக்கி தப்பே கிடையாது அப்படி தான் ஆகிப்போச்சு அந்த தீமை எப்படி மேற்கொண்டு விட்டுருச்சுன்னு பாருங்கள் இன்றைக்கி உலகத்தில் அன்பார் இருந்தவர்களே தீமைகளின் எல்லா உருவத்தையும் வாயின் வார்த்தைகள் வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது அன்னைக்கு அவங்க அடக்கி இருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்காது நம்ம வாழ்க்கையில் வர அநேக பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் தனிமை கண்ணீர் விரக்தி வியாதி தோல்விகள் இது எல்லாமே நம்ம வார்த்தைகளை சரியாக பயன்படுத்தாதது தான் அந்த சரியான சூழ்நிலைகளில் தன்னை அடக்க தெரியாதது தான் எந்த இடத்துல பேசணுங்கிறது தெரியணும் எங்கெல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு தெரியணும் எதையெல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு தெரியணும் எப்படி மதிப்பாய் மக்களை நடத்தணும்னு தெரியணும் யாருக்கு உயர்வான மதிப்போடு உண்மையாக மதித்து நடக்க தெரியணும் பணிவோடு பேச தெரியணும் இந்த இடத்துல மோசமான மனிதர்களை துரத்தி அடிக்கவும் தெரியணும் நாவ பலமாக எங்கே யூஸ் பண்ணோமோ சரியாக உபயோகிக்கிறோமோ நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறுவோம் நீதிமொழிகள் இருபத்தைந்து இருபத்தெட்டு சொல்கிறது தன் அடக்கமில்லா மனிதர் தன்னை அடக்க தெரியாத மனிதர் எதற்கு ஒப்பாவாரா அரண் அழிந்த காவலில்லா பட்டணம் ஒரு ஊருக்கு அன்னைக்கெல்லாம் ஒரு ஃபோர்ட்டு வச்சுருந்தான் அன்னைக்கு படம் எடுத்துக்கிட்டே போயிட்டே இருந்தாங்க இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பிக்சரைசேஷனே கிடையாது அன்னைக்கு அடுத்த நாடு இந்த நாட்டை வென்றதுக்கு வந்துச்சு அதனால் ஒரு ஃபோர்ட்டு சுற்றி வச்சு கட்டினா அதை எடுத்து த கா தாண்டி வர முடியாத அளவுக்கு தோற்று போய் தான் அவ்வளோ பேர் போவாங்க அந்த அரணத்தான் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக ஒவ்வொரு நகரமும் கட்டி கொண்டே இருந்தது அதை சுற்றியெல்லாம் எப்படி அகழி போடலாம் எத்தனை முதலையை போடலாம் மேலேருந்து எப்படி அம்பி ஏனா அந்த அரண் தான் அவங்களுக்கு காவல் ஆனால் ஒரு காவலுக்கு அந்த அரணே இல்லாத காவல் இல்லாத பட்டணம் எங்கே அங்கே அழிந்த அது அழிந்து போகும் அரண் இல்லை அழிந்து போகிற ஒரு பட்டணம் நமக்கு தன்னை அடக்க தெரியவில்லையா தவறுகளிலிருந்து நம்ம அடக்க தெரியலையா நம்மளுடைய கோமான வார்த்தைகளை அடக்க தெரியலையா சரியான ஒரு நடைமுறை பயிற்சிக்கு நம்மளால் வர முடியலையா நம்மளை நம்மளே அடக்கலைனா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒருத்த நம்மளே அடக்க முடியல ஒரு பெண்ணை ஆனால் இருந்தாலும் நம்மளே நமக்கு அடக்க முடியல பெற்றோர் உதவி செய்ய முடியுமா ஒவ்வொருத்தருக்கும் பெற்றோர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஏஜ் குரூப்பில் நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா என்னோட வயசுக்கும் எனக்கும் ஒரு பெற்றோர் இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த வயசுல எனக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லைனா என் பெற்றோர் என்னை அடக்க முடியுமா இருபது வயசுல என் பையன் இருக்கிறான்றதுக்காக நான் இருக்கேங்கிறதுக்காக நான் அவனை அடக்க முடியுமா முடியாது அவர் அவர்கள் கடவுளுடைய இறை வார்த்தையை தேடி தேடி வருவீங்க முதல்ல ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க அந்த அறிவு வேண்டும் நமக்கு முதல்ல நம்மளை நம்மளே அடக்க தெரிய வேணாமா வேற யாராவது வந்து அடக்க முடியுமா மற்றவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு உடை கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு தங்க இடம் கொடுக்கலாம் சாப்பாட்டை கொடுக்கலாம் அவ்வளோதான் செய்வாங்க 
உன்னை அடக்கி கொள்றதா உன்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் உன்னோட வாழ்க்கை உன்னை அடக்க தெரியணும் முதல்ல நம்மளை பயிற்றுவிக்க நமக்கு தெரியணும் நம்மளோட தாட்ஸ் படிக்க வைக்கிறது வெளியே போறது தெரிச்சு கொள்றது பேசுறது பழகிறது எல்லாமே அதுதானே எதற்கு இத்தனை நடக்குது கடவுள் எதற்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்கிறாரு இது எல்லாத்தையும் வச்சு தன்னை சரியாக நடத்தி கொள்வதற்கு கடவுள் கொடுக்கிறார் தன்னை சரியாக நடத்தி கொள்ள தெரியணும் ஒருத்தனுக்கு அது இல்லாம தன்னை தானே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதவ உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேரு நமக்குள்ள எல்லா விதமான பாவங்களும் இருக்குது கோபம் இல்லாத ஆட்கள் உண்டா சிடு சிடும் கோபம் வரலாம் ஆனா ஒரு வார்த்தையில முறிக்கிற கோபம் மரியாதை இல்லாமல் பேசுகிற கோபம் மதிப்பற்றத்தனமாய் நடத்துகிற கோபம் அது எங்க கொண்டு போய் முடியும் அவங்களோட வாழ்க்கை சிறக்குமா மதிக்கத்தக்க வேண்டியவர்களை ஒரு நேரத்தில் தூக்கி போட்டு பேசுனா உண்மையிலேயே சுற்றி இருக்கிற மக்கள் யாரும் அவங்கள தப்பாவே நினைக்க மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஆட்களை பேசுறாங்க பாருங்க இதுக்கு ஒரு இதுக்கு தான் ஒரு முட்டாளு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க எல்லாரும் அப்ப நமக்கு நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிய வேண்டாமா காவல் இல்லாத பட்டணம் போல அழிந்து போவான் ஒருவன் தன்னிடத்துல தன்னை அடக்க தெரியாதவன் என்று இறை வார்த்தை நமக்கு கற்றுத்தருகிறதே நீதிமொழிகள் பதினெட்டு இருபத்தி ஓராம் வசனத்தை பாருங்க எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் ஆண்டவர் நமக்கு பயிற்றுவித்து கொண்டே தான் இருக்கிறார் ஆனா நம்ம எந்திரிச்சு அந்த பயிற்று வித்தல அதை நடத்தி முடிச்சிருக்கணும் நேரத்துக்கு எத்தனை வருட காலம் நீங்க கடவுளோட வாழ்ந்திருப்பீங்க நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் எட்டு வருஷம் ஒரு வருஷம் பத்தாதா ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் என்றால் அதை கேட்டுக்கொண்டு நடக்க நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் வாழ்வதும் நாவாலே நீ அந்த நாக்க வச்சு வாழவும் செய்யலாம் தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு சாவதும் நாவாலே வாயாடுவோர் பேச்சின் பயனை துய்ப்பர் வாயாடுவோர் அதிகமா பேசுறவன் அதிகமா பேசுறவன் அதனுடைய பயனை அதனோட பலன் என்னவா வருமோ அதை கண்டிப்பா அவன் பெற்றுக்கொள்வான் இந்த இடத்துல அண்டர்லைன் பண்றாரு அன்பார்ந்தவர்களே வாயின் வார்த்தைகளை இன்றைக்கு கொஞ்சமா நம்ம ஆலோசனை செய்யலாம் வாழ்வதும் நாவாலே தயவு செய்து மற்றவர்கள் செய்திருக்கிற அநேக நன்மைகளை நினைவு கூர்ந்து கொஞ்சம் நன்றியோடு இருக்கணும் நமக்கு இவங்களோ செஞ்சுருக்காங்க நீங்கள் அன்னைக்கு இதெல்லாம் செஞ்சீங்க நன்றிங்க அதை முதல்ல வாய் விட்டு சொல்ல கற்றுக்கோங்க அதையும் நீங்கள் நாவாலே வாழலாம் முதல்ல உரிய மதிப்பை கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல முதல்ல இன்றைக்கி ஒன்றாம் தேதி அதுவும் அவங்களுக்கு இறைவசனம் வருதுன்னா அதை பிடிச்சிக்கோங்க சொல்கிறேன் எத்தனை பேர் விழுந்து எந்திரிக்க போறீங்களோ அதனால தான் ஒன்னாம் தேதியே வந்து ஆண்டவர் சொல்றாரு இல்லைன்னா சொல்ல மாட்டார் ஆண்டவர் சும்மா வந்து எந்த ஒரு வார்த்தையும் வீணாக கடவுள் பேசுவதே இல்லை வீணான வார்த்தை என்பது தேவைப்படாத வார்த்தை என்பது விவிலியத்தில் இல்லவே இல்லை எல்லாமே சுருங்க சொல்லுகிற வார்த்தை அதற்குள்ளே பெரிய மறைப்பொருள் பொதிந்திருக்கிற வார்த்தையை தான் கடவுள் வைத்திருக்கிறார் மதிப்போடு நடத்துங்க அடுத்தவங்கள மரியாதையோடு நடத்துங்க அது குடும்பங்கள்ல இருந்து முதல்ல வரணும் முதல்ல குடும்பங்களை பெற்றோர் வந்து ச அவனே இவனை அவன் கிடக்கிறான் அப்படின்னு கெட்ட வார்த்தை போட்டு எவனையாவது நீங்க பாட்டுக்கு வஞ்சி பேசி திட்டி தள்ளுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க குணம் தான் அப்ப பல முறை உங்க வாழ்க்கையில பேசிட்டே இருப்ப இருபது வருஷம் நீங்க எவனையா பிடிச்சி திட்டே இருக்கிறீங்க உங்க பிள்ளை அப்படியே தானே பேசும் அப்படியேதான் வரும் இந்த வருடத்திலையாவது மாற்றத்தை பெரியவங்க சிறியவங்க இல்லை இருபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லாரும் பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலே இந்த பிரசங்கம் புரிய புரிய புரிப்படுகிற எல்லாருக்குமே இந்த இறை வார்த்தை உள்ளே போகணும் முதல்ல மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல கொடுங்க முதல்ல மதிப்பாக முதல்ல பேசுங்க முதல்ல அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க முதல்ல எவ்வளவோ இருக்கிறத உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற நல்ல காரியங்கள் செய்பவர்களை முதல்ல வாயை திறந்து சில பேர் இருக்க மனம் எந்த நல்ல வார்த்தையும் சொல்ல மாட்டாங்க அடுத்தவங்க வேலை செய்கிறத பார்த்து கூட அடுத்தவனை பற்றி எனக்கு நான் வர்றேன் நான் வேலை செய்கிறேன் நான் போகிறேன் என் எவ்வளோ பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை கடவுள் அதெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதே இல்லை உன்னுடைய வாயின் வார்த்தைகள் அவர் கேட்குறார் அமைதியாக இருக்கிறவனை பார்த்தாலும் ஆண்டவர் அருவறுப்படைகிறார் அந்த இடத்துல பேச வேண்டிய இடத்துல பேசாமல் மௌனம் சாதிக்கிறவனை பார்த்தா பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆண்டவர் இருக்குது ஏன் உனக்கு வாய் வார்த்தை இருக்கல நீ ஊமை இல்லையே ஏன்னா நல்ல விஷயங்களுக்கு பேச மனசு வரலை அது மனம் அது பொறாமை கொள்ளுகிற மனம் அது அடுத்தவரோட நல்லதை வந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியாத மனம் அது அதனால அப்ரிசியேஷன் வெளியே வரமாட்டேங்குது கடவுள் உள் அர்த்தங்களை அறிந்தவராக இருக்கிறார் தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு நிறைய பேர்னால உதவி கிடைச்சிட்டு இருக்குன்னா வாயை திறந்து திறந்து நன்றி சொல்ல பழகுங்க முதல்ல ஒரு சிலருக்கு இருக்கு வேண்டாத காரியம்ல எனக்கு சமீபத்தில் ஒன்று நடந்துச்சு அப்படி ரொம்ப துர்கலமாக பேசிட்டு பின்னாடி பரணி எல்லாம் பேசிட்டு மன்னிப்பே கேட்கல 
ஒன்றும் நடக்காதது போல அப்படியே வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்டே இருந்தாங்க எனக்கு அன்னைக்குலேருந்து எல்லாம் தெரியும் எனக்கு எவ்வளோ குடைச்சலாக இருந்துச்சு ஒரு மாதம் பயங்கர குடைச்சலாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க அளவு அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏன் அளவில் நடந்துக்கணும்னு சொல்லி நான் ஒன்றும் தெரியாத போல் நடந்துட்டு நான் போயிட்டே இருந்துட்டேன் மன்னிப்பு கேட்கறது கூட ஒரு கால வரையறை இருக்கிறது இல்லைனா அதுக்கு மேலேயும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் போயிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னா என்னாதுன்னா நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்காம மேட்டுமையா ஆணவத்தோடு உட்காந்துட்டே இருக்கிறீங்க ஆனாலும் சுமூகமாக ஒரு பிரச்சனையும் நடக்காத மாதிரி இன்னொரு ஆள் போயிட்டுருக்காங்கன்னா அவர்கள் உங்களை மேற்கொண்டு விட்டார்கள் என்று அர்த்தமாகிறது அவங்களோட குணநலன் எங்கேயோ இருக்குது அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாத மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற கொடைச்சல் அவங்க தாண்டி அவங்க நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் நீங்களாக உருவாக்கி கொண்ட குடைச்சலில் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் நரகமாகிட்டு உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்கன்னு அங்கே விளங்க பண்ணுது அங்கே மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கோ ஒரு கால வரையறை இருக்கிறது முதல்ல தப்புன்னு நீ உணர்த்தினா அது உடனடியாக போய் கேட்கணும் காலம் தாண்டி உன் தேவைக்கு நாள் வரும் பொழுது அப்போ வருது பாருங்க அன்னைக்கு போய் கேட்கறது வந்து மன்னிப்பே கிடையாது முதல்ல அந்த மன்னிப்பை ஆ கடவுள் சொன்னார் இரண்டாவது மகன் உணர்ந்தா உணர்ந்த உடனே ஒரு வார்த்தை இருக்கு உடனடியாக உடனடியாக அந்த இடத்த விட்டு எழுந்திரிச்சு தன் தந்தைக்கான செல்வேன் என்று சொல்லி போனானா அவன் உட்காந்து யோசிக்கல ஏன்னா யோசிக்க யோசிக்க நம்ம ஏன் போகணும்னு வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு மனுஷங்க ஏன் எந்திரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க தெரியுமா யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பா உடனே அடுத்த யோசனைக்கு போனவனே எதுக்கு நான் தான் தப்பே பண்ணலைல்ல அதை பூசி பொழுகிறதுக்கு இன்னைக்கு உலகம் இருக்குதுல்ல தான் ரைட்டு தான் பெரிய ஆள் தான் ரைட்டு இதை தான் இன்னைக்கு பிசாசு எல்லாத்துக்குள்ளே சொல்லுது அதை மக்கள் நல்லா கேட்குறாங்க நான் பார்த்துட்டே தான் இருக்கிறேன் ஏன் மக்கள் விழுந்து கிடக்கிறாங்க வாழ்க்கைக்குள்ள பொறாமையும் போட்டியும் மேட்டுமையும் இச்சையான வாழ்க்கையும் தவறுதலான வாய் வார்த்தையும் அங்கே நிற்கிது என்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு சொத்துன்னு கேட்டால் ஒன்றே ஒன்று தான் என் வாயின் வார்த்தையை நான் உண்மையாக வச்சுருக்கிறேன் நான் அது ஒன்று தான் என்னோடய சொத்து அதை ஒன்றை வச்சு தான் பரலோகத்தில் நான் என்ன ஆண்டு வரை சந்திக்க முடிந்தது அந்த ஒன்றை வச்சு தான் இன்றைக்கி பன்னெண்டு ஆண்டுகள் பல தேசங்களில் நான் ஆண்டவரோடு கூட நடக்க முடிந்திருக்கு அந்த அதே வாயின் வார்த்தை என்னை வாழ வைத்து கொண்டு இருக்கிறது ஏன் உங்களோட வாயின் வார்த்தை என்ன பண்ணுது யாக்கோபு மூன்று ஐந்தாம் வசனம் சொல்கிறது மனித நாவு ஒரு சிறிய உறுப்பு தான் இருக்கிறலே சின்ன உறுப்பு நாக்கையெல்லாம் நீட்டிப்பாரு அது அதுக்கு மேலே கூட நீளாது ரொம்ப சின்ன அளவு தான் அது சின்ன ஒரு உறுப்பு எலும்பில்லாத ஒரு உறுப்பு ஆனால் பெரிய காரியங்களை சாதிப்பதாக அது பெருமை அடித்துக் கொள்கிறது பெருமை தான் தவற தொடர்ந்து செய்ய வேண்டியது அதனால் என்ன அதுக்கு என்னப்ப அப்போ நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே போகலாமா போகலாமா ஜீவ புஸ்தகத்தில் எப்படி எழுதப்படுகிறது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நிறைய சின்ன பிள்ளைங்க வந்திருக்கிறீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க எவ்ரி ஆக்ஷன்ஸ் டென் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டென் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டென் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வாட் எவர் யூ டூ வாட் எவர் யூ திங்க் எவ்ரி திங் இஸ் ரிட்டன் இன் த லைஃப் ஆஃப் த புக் உன்னுடைய தீர்வையில் போய் நிற்க பொழுது அந்த புக்கை எல்லாத்தையும் சமரைஸ் பண்ணி டேலி பண்ணி தான் அங்கே காட்டுது அங்கே வாழ்க்கையை நீ ஒவ்வொரு தடவை வந்து பரவாயில்ல செய்யலாம் அதுக்கு என்னப்ப நான் அப்படி தான் பெருமை அடித்து கொண்டு நீ செய்யா டேலி பண்ணி காட்டும் மொத்தத்துக்கு மைனஸில் போய் நிற்கும் நீ தூதரிடமே நீ தோற்று போவாய் அந்த இடத்துல அவங்க சொல்லுவாங்க மேலே உனக்கு இடம்ல பா கீழே போய்க்க போயிட்டே இருவாங்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு சிறிய வாழ்க்கை அவனவனுடைய வாழ்க்கையை தன் அடக்கி வாழ வேண்டியது அவனவனுடைய கடமை நாவும் சிறிய உறுப்புத்தான் பெரிய காரியங்களை சாதிப்பதாக அது பெருமை அடிக்கிறது பாருங்கள் சிறியதொரு தீப்பொறி உண்மை அதுதான் இன்றைக்கி காடுகள் எரியுது எரியுதுன்றாங்கள அதுக்கெல்லாம் பெரிய ஒரு மரம்லாம் எரியாதுங்க சின்ன ஒரு தீப்பட்டி உரசல் ரெண்டு கல் உரசன அந்த தீப்பொறி போதும் காட்டையே அழிக்கும் அதுதான் ரியாலிட்டி நம்பவே முடியாது இப்படி காடு எப்படி எரியுது அப்படின்னு சொல்லி சின்னதாக ரெண்டு கல் உரசன தீக்குச்சியில் கூட பற்றிக்கிறோம் அது சிறிய தீப்பொறி எத்தனை பெரிய காட்டை கொளித்து விடுகிறது நாவும் தீயை போன்றது தான் தீயை போன்றது நெறி கெட்ட உலகின் உருவே அது நரகத்திலிருந்து ஒரு தீப்பொறியை எடுத்து நம்ம பேசணும்னா அது காட்டையே அழிப்பது போல ஒருத்தரோட இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பையே அதை அழித்து விடும் வார்த்தைகளில் ஜாக்கிரதையாக இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்கன்னு சொல்லும்போது ஆமாம் நம்ம பார்த்து பேசணும் அதெல்லாம் வராது இவ்வளோ வருஷம் வளர்க்குற போது இல்லைன்னா வராது ஆனால் 
நம்ம வாயை கட்டணும் வார்த்தைகளை பற்றி யோசித்து பேசணுங்கிற எண்ணம் இப்போ வரணும் உங்களுக்குள்ள நெருக்கட்ட உலகின் உருவே அது நம்முடைய உறுப்புகளில் ஒன்றாக அமைந்திருக்கும் இந்த நா நம் உடல் முழுவதையும் கரைப்படுத்துகிறது இந்த நாவிலேருந்து நீ என்னெல்லாம் பேசுகிறியோ மோ மொத்த உடம்பையும் அதை அசிங்கப்படுத்துது கரைப்படுத்துது நீ என்னவா இருக்கிறேங்கிறத உன்னுடைய நாவு தீர்மானித்து கொண்டே இருக்கிற அது உன் வாழ்க்கை சக்கரம் முழுவதையும் எரித்து விடுகிறது எரிப்பதற்கான அந்த பொறி நெருப்பு இருக்குல்ல அதை நரகத்திலிருந்தே அது பெற்றுக்கொள்கிறது உங்களுடைய நாவின் வார்த்தைகளை வச்சு இந்த நிமிடம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த கடந்த ஆண்டு வரை நீங்கள் இழந்து போயிருக்கிற காரியங்களை நினைவு கூர்ந்து பாருங்கள் மரியாதை குறைவாக பேசி பேசி நிறைய உறவுகளை நீங்கள் இழந்திருப்பீங்க சில பேர் நல்லா ஜாலியாக தான் பேசுவான் நீளமாக பேசிக்கிட்டே இருப்பான் அடுத்தவன் போர் அடித்து பேசுகிறதே விட்டு அந்த உறவுகளை விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க எவ்வளோ பேசணுங்கிறது இருக்குது இல்லை சில பேர் ஐயோ நான் அவ்வளவுதான் அன்பு காமிச்சு அப்படித்தான் என்ட இருந்தேன் ஆனா என்னை மறந்துட்டு போயிட்டா விட்டுட்டு போயிட்டாங்க நன்றி கட்ட பயிலுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நீ டூ மச்சா லைனை கிராஸ் பண்ணி ஓவரா பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்க ரொம்ப அன்பு காமிக்க கிளம்பி போயிட்டா ஓ வார்த்தைகளை கொட்டி தள்ளி இருக்கிற அதனால அங்க அடி விழுந்துச்சு இச்சையான காரியங்கள் நமக்கு வருமா இது ஒத்து வருமா வராதா இது நன்மையில முடியுமா முடியாத யோசிச்சா தன்னை அடக்கி இருக்க முடியும் ஆனால் மனிதர்கள் யோசிக்கிறதே இல்லை தான் போங்களை தான் போகிறான் செய்வதெல்லாம் சரி என்று போகிறான் சரி சரியாகதே போகுது மாட்டுட போகிறது மாற்ற போகுது காவல் இல்லாத பட்டணம் தன்னையே அழித்து கொள்ளும் அசிக்கப்படுறோமா இல்லையா ஒரு தவற ஒருத்தர் செய்யும் பொழுது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க நாம் மட்டும் அசிங்கப்படுறது இல்லை மாட்டிக்கிற பொழுது நம்ம மட்டும் அசிங்கப்படுறது இல்லை நம்ம குடும்பமும் சேர்ந்து அசிங்கப்படுகிறது குடும்பமும் நிலை குலைகிறது உண்மையா இல்லையா நீங்க சொல்லுங்க நம்ம தானே எல்லாரும் தலையாட்டுறீங்க தேவையில்லாத வார்த்தைகளை போய் ஒருத்தட்ட சண்டை போடுறீங்க தேவையில்லாதபடி நிறைய வார்த்தைகளை வெளியில கொடுக்குறீங்க வீடு தேடி போய் சண்டை போடுறீங்க பப்ளிக்ல ஒரு கூட்டு கூடுதல் இருக்கிற இடத்துல சண்டைக்கு போய் நின்று பேசுறீங்க ஒரு நமக்கு ஒரு அவமானமா நமக்கே இருக்க வேணாமா நம்ம பேசும்போது நமக்கே அவமானமா இருக்கணும் அப்படித்தானா கடவுளோட பிள்ளைகளுக்கு நியாயம் கேட்குறேன்னு வந்து இந்த கூட்டத்தில் இருக்கும்போது இப்போ பேசவே கூடாது முதல்ல கூட்டத்தில் ஒரு கொந்தளிப்பு வரும்போது நம்ம அமைதியாக நடந்து போயிடுது அந்த இடத்துல அதை விட்டுட்டு கத்தி கத்தி சண்டை போடுறது எங்கேருந்து இதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்கிறீங்க நரகத்துலேருந்து வருது அதெல்லாம் உங்கள் நாவிலேருந்து நீங்கள் வாழவும் முடியும் சாகவும் முடியும் இந்த முடிவுரையாக நான் ஒன்று சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் எல்லா மதங்களும் நன்மைக்கே என்று சொல்லப்படுகிறது அது உண்மையாக பொய்யான்னு கேட்டால் உண்மை நல்ல விஷயங்களை நிறையா நிறையா எல்லா மதங்களும் சொல்லித்தருகிறது அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு உதாரணத்தை எடுத்து சொல்கிறேன் புத்த மதத்தில் இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போ வந்து நம்ம ரிலீஜியஸ் சைடில் வந்து போகிறாங்கன்னா வார்த்தைப்பாடு நம்ம இதில் பார்த்திங்கன்னா கீழ்ப்படிதல் துறவரம் அப்படிலாம் எடுத்துக்கிறாங்க புத்த மதத்துக்குள்ளே அந்த மாங்ஸ் துறவிகள் அப்படி போடும் போகணும்னா என்ன வார்த்தை படுத்துருப்போம் ஒரே ஒரு வார்த்தை படுதானா எனக்கு அதை படிக்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னவா இருக்கும் நீங்கள்லாம் புத்த துறவிகளை சும்மா படங்களில் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே அது ரோட்டில் பார்த்துருப்பீங்க என்ன வார்த்தை படம் எடுத்துருப்பாங்க சொல்லுங்கள் என்னம்மா ஆசையெல்லாம் திறக்கிறது ஓகே ஏன்னா புத்தர் வந்து ஆசையே எல்லாத்துக்கும் காரணம் அதனால் ஆசையை விடுன்னு சொன்னார் அவர் சொன்ன முக்கியமான கோட்பாடு அது அதனால் அதைத்தான் எடுத்திருப்பாங்க போலவர்கள் நம்மளாக யூச்சிக்கிட்ட அடுத்த வார்த்தை இது சைலண்ட் ஃபாஸ்டிங் விரதத்தில் மௌன விரதம் இதுதான் அவங்க எடுத்துக்கிற வார்த்தைப்பாடு எதுக்கு அப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது வார்த்தைகளை நிறுத்திவிட்டு வார்த்தைகளை நிறுத்து நிறுத்துகிறாங்களா இங்கே வரப்போகிற வார்த்தையை நிறுத்திவிட்டு ஏன்னா எண்ணுகிற எல்லாவற்றையும் இந்த வார்த்தை வெளிப்படுத்தி விடுகிறது அதனால் அதை நிறுத்திவிட்டு தகுதியான வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து பேசுவதற்கு நேரம் கொடுத்து தகுதியான வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்தோ மறுநாளோ ஒரு வாரம் கழித்தோ அதை பேசுவதற்கு அவர்கள் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறார் அப்படி பேசுவதனாலேதான் அறிவு திறன் வெளிப்படும் 
என்று அவர்களுடைய மதம் அந்த கோட்பாடு சொல்லப்படுது அதே தானே பைபிள் நாவப்பட்டு இங்கே சொல்லுது இதனால தான் ஆல் ரிலிஜன்ஸ் ஆர் குட் என்று சொல்லுகிறாங்க ஒன்று கொன்று பிணைந்து தான் வருது ஏசு என்கிற ரச்சகர் தான் அங்கே இருக்க மாட்டார் ஆனால் சில கோட்பாடுகளை இங்கேருந்து அங்கே எடுத்து இதை இப்படி செய்யு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அப்போ அதிகமாக ஒரு மனுஷன் பேசாத பொழுது சரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிற பொழுது தன்னை அடக்குகிறான் அந்த இடத்துல தன்னை அடக்கும் பொழுதே பல பாவங்கள் நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுது பல பாவங்கள் போயிடுது அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே துறவர வந்துடுது அவங்களோட கொள்கை அதுதான் மிரவல்லா எப்பொழுதுமே ஜனவரி முதல் வா மாதத்தில் அந்த வருடத்திற்கு தேவையான பலனை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இருபத்தோரு நாள் உபவாச ஜபம் எப்பொழுதும் இருக்கிறது புதுசாக வந்தவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இதை இதை வந்து வேதாகமத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் தானியல் இருபத்தோரு நாட்கள் உபவாசம் இருந்த பிறகு மிகுந்த வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டார் என்பது தான் அடிப்படை இந்த அடிப்படையை கொண்டு எல்லா விதமான எல்லா ஊழியங்களுமே இந்த இருபத்தோரு நாள் உபவாசத்தை பொதுவாக செய்வதுண்டு அந்த ஊழியக்காரர்கள் உபவாசம் இருந்து ஒவ்வொரு க ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொரு காரியத்திற்காக குறித்து ஜெபிக்கிற பொழுது அந்த ஆண்டு முழுவதும் ஆண்டவருடைய வல்லமை நமக்கு கிடைக்கும் என்று முழு விசுவாசத்தோடு அதை செய்கிறார்கள் இந்த மாதத்திலும் அந்த மாதம் பிறந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதத்திலும் நாம் இந்த இருபத்தோரு நாள் உபவாசத்தை செய்கிற பொழுது நீங்களாக நான் வந்து இந்த டேட்டில் அப்படி இரு அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது சில பேர் வேலைக்கு சொல்கிறீர்கள் வேலை இடத்துலையும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அமைதியாக இருக்க முடியுமா நம்ம அந்த ஃபாஸ்டின் சைலன்ஸை இந்த தடவை அதிகமாக கடைபிடிக்க இது ஒரு ஏதுவான நேரம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த இருபத்தோரு நாட்களில் அதிகமாக முன்னுரிமை கொடுத்து இந்த சைலண்ட் மெடிடேஷன் சைலண்ட் ஃபாஸ்டிங்க்கு நம்ம போனோம்னா இருபத்தோரு நாள் எந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சால் அதுவே ஆரம்பிக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப நமக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்க அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இது முதல்ல எந்த இடத்துல முதல்ல பேசணும் எந்த இடத்துல பேசக்கூடாது என்ன விதமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தணும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அதை பேசுங்க நன்றி சொல்வதற்கும் மற்றவர்களை பாராட்டுவதற்கு உண்மையாக ஒருத்தர் செய்யறது வந்து இந்த ஜெலன்சி ஹார்ட்டை விட்டுட்டு முதல்ல முன்னாடி வந்து அவங்க நல்லா செஞ்சிட்டு இருக்க உன்னை நம்பி நான் கொடுக்க முடியுது அப்படின்னு பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நல்ல காரியங்களை பேசுவதற்கும் தேவையில்லாத காரியங்களை நிறுத்துவதற்கும் கோபம் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குணம் இருக்கலாம் ரொம்ப கோவப்படுறவங்களா இருக்கலாம் முன்விரோதமாக பேசுகிறவங்களா இருக்கலாம் ஆணவத்தோடு பேசுகிறவங்களா இருக்கலாம் மேட்டுமையாக பேசுகிறவங்க இருக்கலாம் எல்லாம் நான் சேர்ந்து சரின்னு பேசுகிறவங்க இருக்கலாம் எல்லாமே ஒவ்வொரு வகையான கிராங்கித்தனம் தான் இது எல்லாத்தையும் இந்த சைலண்ட் ஃபாஸ்டிங்கில் நீங்கள் கொஞ்சம் சரி செய்ய முடியும் ஆகவே இந்த வருடத்தினுடைய அந்த இருபத்தி ஓரு நாட்கள் ஃபாஸ்டிங் வரும்பொழுது அதிகமாக அமைதியில் இருப்பது நல்லது கொஞ்சம் அமைதிப்படுங்க உள்ளத்தில் அமைதிப்படுங்க அதே சமயம் முகத்தில் வந்து சந்தோஷத்தை வச்சுக்கோங்க கடுகடுன்னு உள்ள உட்காந்துக்கிட்டே ஏதோ கடுப்பிலே உட்காந்துட்டு அடுத்தவன் நான் பார்க்காத முதல்ல அது கிடையாது சைலண்ட் ஃபாஸ்டிங் ஆக இதிலே நாம் இந்த வருடத்திலே அதிகமாக கவனம் செலுத்த போகிறோம் தன்னை அடக்குதலை பற்றி நாம் அதிகமாக கவனம் செலுத்த போகிறோம் ப்ரைஸெல்லாம் எல்லாருக்கும் உள்வாங்க முடிஞ்சுதா இதைத்தான் ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறாரு இந்த வருஷத்தில் அவர்கிட்ட இருந்து என்ன வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லோரும் இன்றைக்கி எல்லோரும் அப்படியே ஜூமில் கரெக்டாக உட்காந்துருப்பீங்க எல்லோரும் வந்திருப்பீங்க நீ முதல்ல செய்ய வேண்டியதை செய் அப்போ இந்த வருஷத்துக்குள்ளே நாளைக்கே கூட கொடுப்பாரு இல்லாட்டி வருஷத்துக்குள்ளே கொடுப்பாரு அவர் செய்ய வந்து வாக்குறைத்தவர் என்றைக்கும் வந்து வ அதை செய்யாமல் விட போகிறதே இல்லை அவர் செ சொல்ல செ செஞ்சதை வந்து நம்ம முதல்ல செய்வோம் சரிங்களா இதை முதலாவதான செய்வோம் இரண்டாவதான காரியம் இருப்பினும் நீ என் வாக்கை கடைபிடித்தாய் இதை நான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் ஆனால் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு பகுதி இது ஏசையா அறுபத்தி ஒன்று ஒன்று இரண்டாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசையா வந்து ஒரு பழைய ஏற்பாட்டின் தீர்க்கு தரிசி அவரை திடீர்னு தான் ஆண்டவர் வந்து கோயிலுக்குள்ளே உட்காந்துருந்து சும்மா அதே மேலே ஒரு மனுஷன் உட்காந்துருக்கிறாரு அவர்கிட்ட திடீர்னு ஆண்டவர் தோன்றுகிறார் உன்னை நான் தீர்க்க தரிசியாக ஏற்படுத்துகிறேன் நீ அரசர்களுக்கு எதிராக பேசுவாய் என்று அழைத்து கொண்டார் அப்போ கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு அவர் ஒரு இறையடியாராக மாறி கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் ஒரு இறைவாக்கினராக வாழும் பொழுது அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை ஆண்டவராகிய என் தலைவரின் ஆவி என் மேல் உள்ளது அன்பார்ந்தவர்களே பழைய ஏற்பாட்டின் நூலில் புதிய ஏற்பாட்டின் நூலுக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டின் நூலுக்கு பிறகு பரிசுத்த ஆவியானவர் பொழியப்பட்டார் இன்றைக்கு நாம் எல்லோரும் இந்த அளவுக்கு இறை வார்த்தை கேட்கணும்னு வந்து உட்கார்ந்துருக்க தாகம் வந்து ஃப்ரம் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசு தாவியானவர்களால் உந்தப்பட்டு தான் இந்த இடத்துக்கே நம்ம வந்திருக்க முடிஞ்சிருக்கு இந்த செய்தியை கேட்க முடிஞ்சிருக்கு ஊழிய கூடாரத்துக்குள்ளே வர முடிஞ்சிருக்குது அப்போது இந்த
கிட்டத்தட்ட அந்த ஆண்டுகளிலே ஒரு சிலரை கடவுளின் ஆவி நிறைப்பித்தது புரிஞ்சுங்களா அது ஒரு காரண காரியத்துக்காக அவர்களின் மேல் கடவுளின் ஆவி தங்கியது எல்லார் மேலேயும் கிடையாது அப்போது கடவுளின் ஆவி வேற இந்த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் என்பது வேற புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இப்போ கடவுளின் ஆவியை பற்றி சொல்லும் போது என் தலைவரின் ஆவி என் மேல் உள்ளது ஏனெனில் அவர் எனக்கு அருள் பொழிவு செய்துள்ளார் அதே வசனத்தை உங்கள் பக்கத்தில் நான் எடுக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாரும் அதே மாதிரி கடவுளின் ஆவியானால பரிசுத்த ஆவியானவர்தால் அருள் பொழிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறீர்களா இல்லையா ஆமாவா இல்லையா எல்லாருமே அபிஷேகம் வாங்கியிருக்குங்க அபிஷேகம் வாங்கினவங்களும் உலகத்தில் இப்படி நுழையிறவங்களும் ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கை வாழ வேணாமா இன்னும் தவறுகளில் நின்றுட்டு இருக்கலாமா முதல்ல என்ன அப்போ ப்ரேயர் லைஃப்பில் நம்ம பெற்றுக்கொண்டது எங்கே விழுந்தோம் தன் அடக்கம் தன்னை அடக்க தெரியாமல் தானே விட்டுட்டோம் ஆண்டவரின் ஆவி நம்மேல் உள்ளது நம்ம அருள் பொழிவு செய்யப்பட்டிருக்கோம் வி ஆர் அனாய்ட்டட் பை த ஹோலி ஸ்பிரிட் இதில் மாற்றமே கிடையாது அந்த அனாய்ட்டிங் நமக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அவர் எழுதுறாரு பழைய ஏற்பாட்டின் நூலில் நான் எதுக்கு இந்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டேன் என்றால் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு நற்செய்தி நற்செய்திங்கிறது த காஸ்பல் வந்து இட் கிவ்ஸ் யூ த ஹோப் ஹோப் இன்றைக்கி ஒரு ஹோப்பான ஒரு செய்தியை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நான் உண்டா உனக்கு ஒரு பெரிய கதவை திறந்து வைக்க போகிறாரு எவ்வளோ பூட்ட முடியாத கதவு ஆனால் இதை செஞ்சுனா உனக்கு இதை தருவேன்னு சொல்கிறான்ற வாக்குறுதியே உனக்கு கொடுக்குறது தான் நான் வந்திருக்கிறேன் இட்ஸ் அ ஹோப்ஃபுல் மெசேஜ் அப்போ அவர் சொல்கிறாரு கஷ்டப்படுறவனுக்கு நான் போய் கடவுள் மெசேஜாக வருவார் கடவுள் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற செய்தியை சொல்கிறதுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் அது எப்போ சொல்ல முடியும் நான் ஆண்டவரின் நாவி என் மேலே இருந்தால் தான் அதை நான் சொல்ல முடியும் கடவுளை பற்றி இன்னொருத்த வந்து பேச இன்னொருத்தட்ட பேசுகிறதுக்கு நமக்கு முதல்ல கடவுளின் நாவி நமக்குள்ளே இருந்தால் தான் அது முடியும் உள்ள முடைந்தோரை குணப்படுத்தவும் இது வந்து ஃபிசிக்கல் ஹீலிங்கை பற்றி சொல்லலை உள்ள முடைந்தோரை எவனெலாம் அழுதுகிட்டு இருக்கான் எவன் கஷ்டப்படுறான் தனிமையில் இருக்கிறான் அவனுக்கு அந்த நற்செய்தியாளர்களை தான் அந்த இடத்துல போக வேண்டி இருக்குது சிறைப்பட்டோருக்கு விடுதலை சிறைப்பட்டதுன்னு என்ன வாழ்க்கையில் சிறைப்பட்டிருக்க அவன் அவன் ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாமல் பூம்புன்னு அழுதுட்டுருப்பான் ஏன்பா எந்திரி இது ஒன்றும் இல்லை இப்படி போய் செய்யணும்னே எந்திரிச்சு போயிடுவான் அவ்வளோதான் அதுதான் சிறைப்பட்டோருக்கு விடுதலை கட்டுண்டோருக்கு விடிவை ஒரு ஜோம் பண்ணால் கதவை திறக்கும் பொழுது அவனுக்கு ஒரு விடிவு இதை தெரிவிக்க என்னை அனுப்பியுள்ளார் இதுதான் நமக்குமே கடவுள் கொடுத்துருக்கிற மிஷன் மிஷன் அதான் ஆண்டவர் அருள் தரும் ஆண்டினை முழங்கவும் நம் கடவுள் அநீதிக்கு பழி வாங்கும் நாளை அறிவிக்கும் த செகண்ட் கம்மிங் ஆஃப் த லார்ட் அதை அறிவிக்கவும் துயருற்று அழுவோருக்கு ஆறுதல் அளிக்கவும் என்னை அனுப்பியுள்ளார் இதில் என்ன ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு பகுதினா ஆண்டவர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே எஸ்யா தீர்க்க தரிசி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வாழ்ந்தார் ஒரு தீர்க்க தரிசி அதே வார்த்தைகளை சொல்கிறாரு ஏசு கிறிஸ்து எயிட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வர்றாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கங்க இந்த வாசகத்தை ஏசு கிறிஸ்து வாசிக்கிறார் வாசித்து அப்போ அங்கே ஏசியா என்ன சொல்கிறார் இதற்காகத்தான் என்னை அனுப்பினார் அப்படின்னு அவர் பிடிக்கிறாரு அவருக்கு அருளப்பட்டதை தான் அவர் சொன்னார் இதை இவர் வாசிக்கும் பொழுது இயேசு வாசிக்கும் பொழுது அது இன்றைக்கு நிறைவேறிற்று என்று சொன்னார் ஏன்னா இதை செய்கிறத்தான் நான் இப்போ வந்திருக்கிறேன்னு சொல்கிறார் இது இயேசு கிறிஸ்துவா சொல்லலை பழைய ஏற்பாட்டின் நூல் வந்து இன்றைக்கு நிறைவேறுகிறது என்று சொல்கிறார் அன்பார்ந்தவர்களே இதை இதையோ நாம் இன்றைக்கு வாசிக்கிறோம் என்றால் நமக்கு இது உரித்து முதல்ல இதே தான் நமக்குமே மிஷன் அது இன்றைக்கும் நம்மேல் நிறைவேறி கொண்டு தான் இருக்கிறது நமக்கு அதான் மிஷன் எத்தனை நாள் வந்து ஒரு ப்ரேயர் லைஃபுக்குள்ளே வந்த பிறகும் கூட எனக்கு நல்லது நடக்கணும் எனக்கு எங்கள் வீட்டில் பிள்ளைங்கள்லாம் நல்லா இருக்கணும் எங்கள் வீட்டில் பிள்ளைகள் கல்யாணம் ஆகணும் எங்கள் வீட்டு பிள்ளைகள்லாம் வீடு கட்டணும் நான் ரெண்டு கார் வாங்கி உட்காந்துருக்கணும் எத்தனை நாள் இதையே நினைக்கிற மனுஷனை பற்றி நான் என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன் அவன் இன்னும் விடுதலையே ஆகலை அவன் அவனே ஒரு சிறக்குள்ள தான் உட்காந்துட்டே இருக்கு அதனால தான் நான் 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 சொல்லுவேன் நம்ம என்ன திருந்துறதுக்கே இல்லையா எத்தனை வருஷம் நம்மளே நம்மளை கட்டி கட்டி வச்சுக்கிறது ஒவ்வொரு கடவுளை அறிந்தவருக்கும் ஆண்டவர் கொடுக்குற வார்த்தை நற்செய்தியை அறிவிக்கவும் மற்ற கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நீ அனுப்பப்பட்டு இருக்கிறாய் என்பதுதான் செய்தி அதுக்கு என்னது மே முக்கியமானது ஆண்டவரின் ஆவி என் மேல் உள்ளது இதுதான் முக்கியமானது நான் முந்தைய ஒரு தடவை ஒரு செய்தியில் சொன்னேன் பரிசுத்த ஆவியானவர் கனிகள் அதெல்லாம் என்னென்ன அன்பு பொறுமை 
மகிழ்ச்சி அமைதி தன்னடக்கம் பரிவு கனிவு நன்னயம் நம்பிக்கை அப்புறம் என்ன சொன்னேன் இதோட தொடர்பு படுத்தி இன்னொரு வார்த்தை சொன்னேன் எதாவது ஞாபகம் இருக்கையா இருக்காது கீழ்ப்படுது ஆ முக்கியமான இன்னும் நிறைய காரியங்கள் இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் கனியாக ஆண்டவர் கொடுக்கல அப்போ அது எங்கே போச்சு எப்படி கிடைக்கும் அப்போது தீர்க்க தரிசமாக தான் அன்றைக்கி ஆண்டவர் அந்த வார்த்தையை கொடுத்தாரு இதோட காம்பினேஷன்ஸில் தான் அதெல்லாம் கிடைக்கும்னு கீழ்ப்படிதல் எப்போ பண்ணுவோம் ஒரு ஆள் கிட்ட எப்போவுமே நம்ம ஒரு ஆள் கிட்ட நம்ம எப்போ கீழ்ப்படிவோம் அன்பு இருந்தால் கீழ்ப்படிவோம் அப்புறம் அவங்க மேலே நன்னயம் ட்ரஸ்ட்டு அவங்க மேலே ட்ரஸ்ட் இருந்தால் தான் நான் கீழ்ப்படிவீங்க அப்புறம் பொறுமை அவங்க ஒரு வேலை நம்ம செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை செஞ்சு சொல்லிட்டா கூட பொறுமை இருந்துச்சுன்னா சரிங்க நான் எப்படியா செஞ்சிடுறேன்னு சொல்லுவேன் இந்த காம்பினேஷன் இருந்தால் தான் ஒரு ஆள் கிட்ட கீழ்ப்படியவே முடியும் ஸோ கடவுள் வந்து பேசிக்கான கனிகளைத்தான் கொடுக்குறாரு இதை வந்து வளர்ச்சியட வைக்கும் பொழுது தான் அடுத்த கட்டம் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேனா இல்லையா இப்படி இருக்குங்கிறது எனக்கு அது வரைக்கும் கூட தெரியாது அது என்னை மீறி ஆவியானவர் பேசுன வார்த்தைகள் ஏசையா பதினொன்று ஒன்று இரண்டாம் வசனம் அதற்கான பதிலை இன்றைக்கு தருகிறது ஆண்டவரின் ஆவி அவர் மேல் தங்கியிருக்கும் யார் மேலெல்லாம் ஆண்டவரின் ஆவி தங்குகிறதோ அந்த ஆவி நமக்கு ஞானம் இஷ்டம் ஆண்டவரின் ஆவி ஒருவர் மேல் தங்கும் பொழுது நமக்கு ஞானம் கிடைக்கிறது மெய் உணர்வு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிதல் இப்போ என்ன கரண்ட்டாக என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல எப்படி நாம் நடந்து கொள்ளணும் கரண்ட் சுச்சுவேஷன் அதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மெய் உணர்வு அறிவுத்திறன் இங்கிலீஷில் இதோட இங்கிலீஷை சேர்த்து சொல்லிட்டு வர இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் கவுன்சில் அறிவுத்திறன் என்பது மற்றவர்களுக்கு எப்படி நம்ம ஆலோசனை சொல்வோமோ அதே போல் அந்த ஆலோசனையை யார் நமக்கு சொல்ல வேண்டியதில் பரிசுத்தாவியானவர் சொல்வதே நமக்கு புரியும் ஆலோசனை கர்த்தர் அதான் அறிவுத்திறன் ஆலோசனைகள் யார்கிட்ட போய் கேட்கணும் நமக்கே ஆலோசனைகள் புரிப்படும் ஆற்றல் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் வலிமை இந்த காரியத்தை எப்படி செய்யணும் எந்த வழியில் போய் செஞ்சால் இது சரியாக இருக்கும் சரியாக இருக்கக்கூடிய வலிமை நுண்மதி ஸ்பிரிட் ஆஃப் நாலேஜ் இதை இப்படி செஞ்சால் நாளைக்கு இதனால் சரியாக முடியுமா முடியாதா இது பிரச்சனையில் முடியுமா இல்லை அவமானத்தை கொண்டு வருமா இல்லை நன்மை பயக்குமா இந்த ஆற்றல் இதுதான் நுண்மதி ஆண்டவரை பற்றிய அச்ச உணர்வு ஃபியர் ஆஃப் த லா இது எப்போ கிடைக்குமா ஒருத்தருக்கு ஆண்டவரின் ஆவி அவர் மேல் தங்கியிருக்கும் ப்ரைஸ்லா இப்போ புரியுதா கனிகளோட காம்பினேஷன்ஸ் தான் ஆண்டவரின் ஆவி செயல்பட வைக்கிறது இந்த கனிகள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் உண்மையாக ஒருத்தர் கூட இருக்கிறீங்கன்னா யார்கிட்ட பழகுறீங்களோ அதில் ஒரு உண்மை இருக்கணுங்க பொய்யுக்கு பழகிறதுனால தான் அது நமக்கு பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்குது கூடா நட்போட சே பழகிறது தான் நமக்கு அவமானத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம கனிகளில் விழுந்து போனால் அடுத்து ஆண்டவரின் ஆவி நமக்கு தரவிருக்கிற ஞானம் மெய்யுணர்வு அறிவுத்திறன் ஆற்றல் நுண்மதி ஆண்டவரை பற்றிய அச்ச உணர்வு இதெல்லாம் கிடைக்காமலே நமக்கு போய்விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ உங்கள் பழைய போன முந்தின நாள் வர நீங்கள் பல விதங்களில் கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுருப்பீங்க மனபாரமாக இருக்கலாம் கண்ணீராக இருக்கலாம் அவமானங்களாக இருக்கலாம் கலக்கங்கள் இருக்கலாம் இது எல்லாத்துக்கும் ஒன்று அடிப்படை தன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணாதது முதல்ல தன் அடக்கம் இல்லாமல் விட்டதுனால நம்ம அழி அழிவுறதுக்கு போனோம் ஆனால் ஆண்டவரின் ஆவி நம்ம மேலே அந்த நேரங்களில் இல்லை தவறு செய்யும் பொழுது ஆண்டவரின் ஆவி நம்மை விட்டு விலகுகிறது ஆண்டவரின் ஆவி உன் மேலே இருந்தால் இது எல்லாம் தரப்படும் என்ற விபலி வார்த்தை இருக்கிறது அப்போ ஆண்டவரின் ஆவி நம்ம விட்டு போனதுனால தான் இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரியுதான்னு பாருங்கள் ஆண்டவரை பற்றிய அச்ச உணர்வு அந்த நேரத்தில் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் சில பேர் ஆணவமாக பேசுகிறோம் நடக்குதா இல்லையா 
எப்படி ஒரு ஊழியக்காரங்க கூட இப்படி நடந்துக்கிறாங்க நம்ம கேட்குறோமா இல்லையா எப்படி ஒரு ரிலீஜியஸில் இருக்கிறவங்க இப்படி தப்பு செய்கிறாங்க கேட்குறோமா இல்லையா கடவுளை பற்றி ஒரு பயமே இல்லை பற்றியா சொல்கிறோமா இல்லையா ஃபியர் ஆஃப் த லால் எப்போ போகுது ஆனால் அவங்க ஆல்டரில் நிற்கிறாங்க எல்லாம் செய்கிறாங்க ஆனால் அது ஃபியர் ஆஃப் த லால் இல்லை ஏன் இல்லை ஆண்டவரின் ஆவி அவர்கள் மேலே இல்லை முதல்ல ஆண்டவரின் ஆவி ஏன் போயிட்டார் தன்னை கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியல அந்த இடத்துல கடவுள் கொடுக்குற கனி அங்கே வேலை செய்யலை கனிகளை பயன்படுத்தலைனா ஆண்டவரின் ஆவி நம்மளை விட்டு விலகுகிறார் அவர் போயிட்டார்னா ஃபியர் ஆஃப் த லார்ட் முதல்ல போயிடும் துணிகரமாக தவறு செய்கிறதுக்கு இறங்குவோம் அந்த இடத்துல அங்கே ஃபியர் ஆஃப் த லார்டு போயிடுச்சுன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மெய் உணர்வு ரொம்ப அழகான வார்த்தையில் என்ன நடக்குது புரியாது என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாமல் தொடர்ந்து தவறு செய்கிறார்கள் செய்கிறதெல்லாம் சரிதான் அறிவு திறன் இல்லாமல் போயிடுது கவுன்சிலிங் கிடையாது ஆண்டவரோட ஆவி நமக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கல அந்த இடத்துல இது நமக்கு அவமானத்தை தரணும் புரிப்படலை அப்போ என்ன ஆகுது அறிவு திறன் குறைஞ்சி போகுது ஆற்றல் இல்லை நுண்மதி இல்லை ஞானம் இல்லை அன்பார்ந்தவர்களை இது எல்லாம் ஆண்டவர் நம் மேல் இருக்கும் பொழுது மாத்திரமே நமக்கு கிடைக்கிற ஆண்டவரின் ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும்னு நம்ம இது வரைக்கும் வசரம் படிச்சுட்டே இருந்தோமா அந்த ஆண்டவரின் ஆவி என்பது இதைத்தான் குறிக்கிறது இதைத்தான் குறிக்கிறது முதல்ல ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சரியான பாதையில் நிற்கிறோமா நம்மக்கிட்ட கவுன்சிலிங் கடவுளோட கவுன்சிலிங் வேலை செய்யலையா துணிகரமான நம்ம தவறுக்கு போகிறோமா ஒரு புத்தி இல்லாமல் நம்ம எதையோ ஒன்று தவறுதலாக செஞ்சிட்ருக்கோமா பணம் கொடுக்கக்கூடாத இடத்த துணிகரமாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோமா பணத்தை இழந்து கூட நம்ம துணிகரமாக போகிறோமா கவுன்சிலிங் குறையுது அப்படி தானே கடவுள் பேசுகிறதே நம்ம கேட்கல பயம் போயிடுச்சு தவறு தெரிச்சு போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே உங்கள் ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையை யோசிச்சு பாருங்கள் எங்கேயோ தவறுன்னு தெரிஞ்சோ தொடர்ந்து தொடர்ந்து நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா ஆண்டவரின் ஆவி உங்களை விட்டு எப்பொழுதோ விலகி போயிருந்திருக்கு எல்லார் மேலேயும் கடவுளின் ஆவி உட்கார்றது இல்லைங்க முதல்ல உங்களையே நீங்கள் ஏமாற்றி கொள்ளாதீங்க முதல்ல அடுத்தவங்களே ஏமாற்றாதீங்க ஏமாறதுக்கு நல்லா பேர் இருப்பா ஆனால் நான் ஏமாறுறது இல்லை தப்புனா தப்பு தான் அதான் ஆண்டவரின் ஆவி இல்லாதனால தானே தப்பு பண்ணேன் அதை நான் ஃப்ராங்க அடிச்சுட்டு போயிடுறேன் ஆனால் இல்லை இல்லை நான் அப்படி தான் நான் ப்ரேயர் பண்ணுவேன் அப்படி ப்ரேயரே பண்ணல உண்மையே இல்லை அங்கே அதுக்கு தான் இறை வசனம் சொல்கிறது ஏமாந்து போகாதுங்கள் என்று சொல்லுங்கள் ஆண்டவரின் ஆவி உங்கள் மேல் இருக்கும்படியாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதுதான் ஆண்டவர் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கிற இரண்டாவது காரியம் ஆண்டவரின் ஆவி இருந்தால் தான் இருப்பினும் நீ என் வாழ்க்கை கடைபிடிக்க முடியும் அவ்வளோதானா ஆண்டவரின் ஆவி இல்லாட்டவன் எப்படி கடைபிடிக்க முடியும் சொல்லுங்கள் அதனால் நம்ம இந்த வருடம் முழுவதும் எப்போ பல இது இந்த இருபத்தோரு நாட்களில் இது ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்கு கொண்டு வரலாமே எப்பப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் தான் நீங்கள் வேலையில் இருக்கலாம் தூங்கலாம் எந்திரிக்கலாம் என்ன வேணால் நீ செய்ய அடிக்கடி மனவொலி ஜபம்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் அதெல்லாம் தான் அடிக்கடி பேசிகிட்டே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்களா உள்ளுக்குள்ளே உள்ளுக்குள்ளே நம்ம எனத்திரத்தையோ நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதான் இப்போ மனவொலியாகி போச்சுப்பேன் ஏழு மணிக்கு டிவி ப்ரோக்ராம் இருக்குது அந்த இது டிவி சீரியல் என்னாச்சு ஐயோ நம்ம வந்து காயப்பட்ட துணியை என்னாச்சு இதெல்லாம் தான் அடிக்கடி ஓடிக்கிட்டே த துணியை மட்டும் நீங்கள் வெளியே போட்டு வந்துட்டு மழை தூர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நாள் பூரா அந்த மன ஒளி ஜபம் தான் நமக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரி குப்பை தான் நமக்குள்ளே வருது வேண்டாத குப்பை தான் இன்றைக்கி மனுஷனுக்குள்ளே வந்து இன்றைக்கி சீரழிஞ்ச சமுதாயம் எல்லாம் அப்படி ஆகிட்டுருக்குது மென்டலி இல்லு ஃபிட் இல்லை இல்லு தான் எல்லாமே இருக்குது அதுக்கு பதில் ஊழியக்காரங்க தானே இங்கே பர்சாவியை பெற்றக்கொட்டவங்க தானே நீங்கள் அடிக்க ஒரு முறை ஆண்டவரின் ஆவி என் மேல் உள்ளது என்னை நற்செய்தி அறிவிக்க என்னை அனுப்பி உள்ளார் அதை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு ஊழியக்காரர் மிரவலா உள்ள வரைக்கும் கடவுள் விட்டுருக்காரு இந்த இறக்கத்தை தக்க வச்சுக்கணும் மரியாதையாக மரியாதையோடு நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் முதல்ல இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு கடவுள் முன்னாடி வர்றதுக்கே நமக்கு ஒரு மரியாதையோடு நம்ம நடந்துக்கணும் முதல்ல என்ன வேணாலும் செஞ்சுட்டு நம்ம வாட்டுக்கு உட்கார்ந்துருக்கலாம் இல்லை நான் சத்தம் போடுறது உனக்கு கேட்காமல் இருக்கலாம் காது அசட்டையாக இருக்கலாம் ஆனால் கடவுள் இதை விட பெருசாக சத்தமத்தோடு அங்கே பதில் சொல்லுவார் அந்த இடத்துல அது அந்த நிதர்சனத்தில் இருந்து ஒருவனும் தப்பவே முடியாதே ஆண்டவரின் நாவி என் மேல் உள்ளது இந்த வசனத்தை மனப்பானம் பண்ணிக்க நற்செய்தியை அறிவிப்பதற்காக என்னை அழைத்து வந்திருக்கிறார் உள்ள முடைப்பட்டோருக்காக நான் அனுப்பப்பட்டிருக்கேன் நானே என்னை உடச்சுக்கிறதுக்கு வரலை இங்கே நான் உடச்சுக்கிட்டது பார்த்தாமல் என் குடும்பத்திலையும் உடைக்கிறதுக்கு நான் வரல திரும்பி திரும்பி அதை சொல்லிக்கோங்க எத்தனை ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை மனசில் படுதோ ஆண்டவரி நாவி என் மேல் உ
ஆகவே இந்த இருபத்தோரு நாள் உபவாசத்தில் இதையும் இணைத்து கொள்ளுங்க மூன்றாவதான காரியம் உன் செயல்களை நான் அறிவேன் பாருங்க நம்ம அமர்கையிலும் எழுகையிலும் அனைத்தையும் ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார் ஏமாந்து போக வேண்டாம் கடவுளை கேலி செய்ய முடியும் என்று நினைக்காதீர்கள் ஒருவர் தாம் விதைப்பதையே அறுவடை செய்வார் நம்ம என்ன விதைக்கிறோமோ அதை தாங்க அறுவடை செய்யப்போம் இதுக்கு மேலே விளக்கமே ஒன்றும் தேவையில்லை நம்முடைய எண்ணங்கள் எதுவோ அதுவே நம்முடைய வாயின் வார்த்தையாக வரப்போகுது வாயிலேருந்து என்னெல்லாம் வரப்போதோ அதைத்தான் நம்ம விதைக்கிறோம் இதுக்கு மேலே விளக்கம் வேணால உங்களோட வார்த்தை எதுவோ அதையே நீங்கள் விதைக்கிறீர்கள் வருடத்தோட முதல் நாள் ஆரம்பிச்சிருச்சு டைம் கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எதை விதைக்கிறீர்களோ அதையே இந்த வருடத்தில் அறுவடை செய்ய போகிறீர்கள் தம் ஊன் இயல்பாகிய நிலத்தில் விதைப்போர் த ஊன் இயல்புங்கிறது உடம்புல இருந்து தாம் மனம் போல போக்கில் தனக் தானாகவே சட்டங்களை ஏற்றி நான் செய்கிறதெல்லாம் சருத்தா நான் பெரிய ஆள் ஆணவத்தோட மேட்டுமையோட தாம்பவங்களை என்னத்தை நினச்சி விதைக்கிறானோ அந்த இயல்பிலிருந்து அழிவே அறுவடை செய்வார் அழிவு அதோட பலன் அழிவு அதை நம்ம பார்த்து தாகணும் ஆவிக்குரிய வாழ்வாகிய நிலத்தில் விதைப்போர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எப்படி விதைக்கிறது காலையில் சொன்ன ப்ரேயரில் உட்காடுறது கடவுளுக்கு அச்சப்படுறது ஒவ்வொரு நாளும் யோசிப்புக்கு வர அதை பிரச்சனையா அவனுக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்த பொழுது அவன் எப்படி தன்னை விலக்கி கொண்டான் தன்னை கண்ட்ரோலில் வச்சான் யோபு எப்படி எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் மத்தியிலும் அவர் கடவுளை தூத்தி பேசுறதுக்கு முட் அதை பக்கமே போகாமல் கடவுள் கொடுத்தார் எடுத்துக்கிட்டார் நான் ஒன்றுமே சொல்கிறதுக்குள்ளே வாயை இறுக்கி கட்டினாவன் வேறு எந்த வார்த்தையை அவன் விடலை ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரச்சனை வந்த பொழுதும் அவங்க வாயின் வார்த்தைகளை சரியாக வச்சு கடவுளுக்கு பயந்து வாழ்ந்தாங்க அதுதான் ஆவிக்குரிய நிலத்தில் விதைப்பது என்பது நீங்கள் கடவுளுக்கு பயந்து எதெல்லாம் விதைக்கிறீங்களோ இந்த இடத்துல இந்த காரியத்தை செய்யக்கூடாது இது நன்மையாக முடியாது அப்படிங்கிற ஞானம் நமக்கு வேணும் இந்த இடத்துல இப்படி பேசக்கூடாது இப்படி தான் நடந்து கொள்ளணும் அந்த ஞானம் நமக்கு வேணும் எந்த இடத்துல நீங்கள் பணி புரியுறீங்களோ நீங்கள் வந்து சம்பளத்துக்கு வேலை பார்க்குறீங்க முதல்ல அந்த இடத்துல நீங்கள் எவ்வளோ மரியாதையாக நடக்கணுமா அந்த மரியாதையை நீங்கள் நடந்து தான் ஆகணும் அந்த இடத்துல ஆண்டவரே சொல்லலையா உங்களுக்கு மேற்பட்டவருக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடங்கன்னு சொல்லலையா மேலதிகாரி உண்மையிலிருந்து ஒன்று சொன்னான்னா அவனுக்கு எதிராக நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் அழிவு அந்த இடத்துல ஆவுக்குரிய வாழ்க்கையில் நீ விதைக்கிறது நீ அதை அறுவடை செய்வாய் ஆகவே உன் செயல்களை நான் அறிவேன் ஒவ்வொரு ஆக்ஷனும் நாவிலிருந்து வெளிப்படுகிறது உன் எண்ணத்தில் வர்றது உன் எண்ணத்திலிருந்து வருவதுதான் நாவு உன் எண்ணத்தை ஆண்டவர் அறிவார் உன்னுடைய வாயின் வார்த்தையை கூர்ந்து கவனிக்கிறார் நீ ஆவிக்குரிய விதத்தில் விதைக்கிறியா இல்லை உன்னோட மனம் போன போக்குறல்ல விதைக்கிறியான்றத பார்ப்பார் எந்த இடத்துல நீ தான் மொழ போடுற அதனுடைய பலனை இந்த ஆண்டு நமக்கு கொடுக்க போகிறது எல்லாருக்குமே வந்து நல்லதையும் கெட்டதையும் தான் சொல்ல முடியுது அது ஆதாமேவால் திறந்து விட்ட கதை நல்லதையும் கெட்டதையும் ரெண்டு கலந்து கலந்து தான் உட்கார்ந்துருக்கு உங்களுக்கே நீங்கள் பிரிக்க முடியாத அளவிற்கு நல்லவர்களாகவும் கெட்டவர்களாகவும் கடவுள் பாதி மிருகம் பாதிங்கிற மாதிரி தான் கலந்து போய் தான் உட்கார்ந்துருக்குறீங்க அப்போது நீங்கள் தான் பிரிக்கணும் அதை நீங்கள் தான் ஒவ்வொரு நேரத்துலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அடக்கி வைக்கணும் உங்களையே வேறு இன்னொரு ஆள்லாம் வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உங்களை நீங்களே அடக்கி கொள்ளுங்கள் இப்படி இந்த மூன்று காரியத்தை சிறிது அளவுதான் வலிமை நம்மிடத்துல இருக்கிறதுங்கிறத புரிஞ்சு வாயடக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரின் ஆவி என் மேல் இருந்தாத்தான் அவர் வாக்குறைப்பதை நான் கடைபிடிக்க முடியும் என்பதை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க என்னுடைய செயல்களை ஆண்டவர் கவனித்து கொண்டே இருக்கிறார் என்பதை கூர்ந்து கவனித்து ஒரு பயத்தோடு ஆண்டவருக்குள் வாழ ஆரம்பித்தீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த மூளையே யார் முடிக்கிறீங்களோ இட்ஸ் அ ரேஸ் இட்ஸ் அ காம்படிஷன் ரேஸ் இப்போ வார்த்தை ஒரே இடத்துலேருந்து புறப்பட்டு போயிருக்கு ஜூம் ஆப்பில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மனிதர்கள் பார்க்குறீங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க இத்தனை பேருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு ரேஸ் ஆரம்பிக்குது எத்தனை பேர் வந்து திறந்த கதவன் வழியாக போய் பெரிய ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்களோ அது உங்களுடைய ஓட்டத்தை பொறுத்தது ஒவ்வொருவருக்கும் ஓட்டத்தின் ட்ராக்கு வேறு வேறு வாழ்க்கை வெவ்வேறு குடும்ப சூழ்நிலைகள் வெவ்வேறு ஆனால் 
கடவுள் கிட்ட பயந்து அந்த மூளை செய்யணும்னு நின்று நீங்கள் தடுமாறினா கூட ஆவிக்குரிய நிலத்தில் நீங்கள் தடுமாறினீங்கனாலும் கூட கடவுள் கண்டிப்பாக உதவிக்கு வருவார் அந்த இடத்துல அவர் கை விடுறதே கிடையாது அந்த முழு நம்பிக்கையோடு இந்த புதிய ஆண்டிற்குள் நாம் நுழைவோம் ஆண்டவர் நமக்காக திறந்து வைத்திருக்கிற அந்த பெரிய கதவின் வழியாக பெரிய ஆசிர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நம்முடைய முன்னோர்கள் பல தொர தலைமுறையினர் பார்க்காத பெரிய ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டவர் மகத்தான கதவை நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த ஆண்டிலே திறந்து வைக்க போகிறார் அதை பெற்றுக்கொள்கிற வித்வயத்தோடு பழைய ஆண்டிலே நாம் செய்திருக்கிற அனைத்து பாவங்களையும் நினைவு கூர்ந்து அதிலிருந்து நான் வெளியேறி பலத்தோடு நான் வர வேண்டும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி இந்த ஜபத்திலே நாம் ஆண்டவரிடத்திலே வரலாமா வரை நாம் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நினைவு கூர்ந்து பார்ப்போம் எத்தனையோ விதமான தவறுகள் பாவமான காரியங்கள் கடவுளை பற்றி அச்ச உணர்வு இல்லாமல் நாம் அவரை விட்டு தொலைவில் நின்று இருக்கிறோம் நம்முடைய நாவினாலே நாம் செய்த பாவங்களை நாம் இன்றைக்கு நினைவு கூர்ந்து பார்ப்போம் அது எவ்வளவு தூரம் ஆண்டவரை விட்டு நம்மை விலக்கி வைத்திருக்கிறது அது எவ்வளவு தூரம் நம் ஆண்டவரை அது காயப்படுத்தி இருக்கும் நம்முடைய வீணான வார்த்தைகள் இதை எல்லாவற்றையும் இன்றைய நாளில் நினைவு கூர்ந்து பேச வேண்டிய இடத்துல சரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாது விட்ட தருணங்களையும் நினைவு கூர்ந்து பேசக்கூடாத வார்த்தைகளை சொல்லி நாம் நிறைய உறவுகளை முறித்திருந்த அந்த தருணங்களை நினைவு கூர்ந்து நம்முடைய கோபமான வார்த்தைகளை நினைவு கூர்ந்து கடவுள் மேல் அச்சமில்லாத வார்த்தைகளை நினைவு கூர்ந்து உறவுகளை முறித்த அந்த வாழ்க்கையை நினைவு கூர்ந்து இத்தனை நாட்களும் மேட்டுமையான எண்ணங்களோடு நாம் இருந்திருக்கக்கூடும் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு தாழ்மையான உள்ளத்தோடு நான் என்னை கட்டுப்படுத்தாமல் என் வார்த்தையை நான் கட்டுப்படுத்தாமல் விட்டுவிட்டதுனால ஏற்பட்ட துயரத்தையும் கண்ணீரையும் நீங்கள் புரிந்து கொண்டவர்களாய் 
ஆண்டவருக்கு முன் இந்த வேளையிலே வாருங்கள் இதோ இன்றைக்கும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு உயிரை கொடுத்து நாட்களை கொடுத்து உங்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பையும் அவர் கொடுக்க காத்திருக்கிறார் இதோ இன்றைய நாளில் ஆண்டவரிடத்தில் வந்து நான் உண்மையாக என் வாயின் வார்த்தைகளை கட்டுப்படுத்தவும் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை நான் நிறுத்தி கொள்ளவும் நான் தகுந்த வார்த்தைகளை கொண்டு பேசவும் பணிவோடு நடக்கவும் அன்போடு நடக்கவும் அன்பினை காட்டவும் எனக்கு ஆய்சை நீர் நீடித்து கொடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே அதற்காக நான் முயற்சி எடுக்கும் பொழுதெல்லாம் நீர் என் கூட இருப்பீராக இந்த வருடத்தில் நான் தவறி விழாதபடிக்கு எனக்கு இரக்கம் காட்டுப்படியாக இதோ உமிடத்தில் வருகிறேன் என்று சொல்லி வரலாமா பொங்கி வரும் அலைகளின் நடுவிலும் அவரே நம்முடைய கண்மலையாயிருக்கிறார் இந்த வருடத்தில் எத்தனை விதமான பிரச்சனைகள் சூழ்நிலைகள் சோதனைக்கு உள்ளாக்கக்கூடிய நாட்கள் நேரங்கள் வந்தாலும் நீரே என் கண்மலை அண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இன்றைக்கு ஆசீர்வதிக்க இந்த வேளையிலே வருவீராக சுவாமி ஆண்டவரின் ஆவி என் மேல் உள்ளது என்று நீங்கள் சத்தமாக ஆண்டவரை நோக்கி சொல்லுங்கள் இதோ ஆண்டவரின் ஆவி என் மேல் உள்ளது ஆண்டவரின் ஆவி என் மேல் உள்ளது ஆண்டவரின் ஆவி எனக்கு ஞானத்தையும் நுண்மதியும் அது அளிக்க வல்லது ஆண்டவரின் ஆவி மாத்திரமே எனக்கு ஆண்டவரை பற்றிய அச்சத்தை கொடுக்க வல்லதாய் இருக்கிறது இதோ நான் நற்செய்தி அறிவிக்கும் அறிவிப்பாளராய் நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என் பெயரை சொல்லி நீர் அழைத்திருக்கிறீர் சுவாமி என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே இந்த புதிய ஆண்டிலே எனக்கு உயிரை கொடுத்தவரே என்னை நீர் நம்பிக்கை வைத்து அழைத்தவரே இதோ இன்றைய நாளில் உங்களுடைய ஆவி என் மீது இறங்கட்டும் ஆண்டவரே உங்களுடைய ஆவினால் எல்லா பாகம் என்று விசுவசிக்கிறேனே தகப்பனே இதோ உங்களுடைய ஆவி என் மீது இறங்கட்டும் ஆண்டவரே உங்களுடைய கனிகள் என் மீது இறங்கட்டும் சுவாமி இதோ நான் என்னை சரி செய்து கொண்டு இதோ உங்களுடைய காரியங்களை செய்ய இதோ தகுதி உள்ளவர்களாய் மாறும்படி என்னை ஆசிர்வதியும் ஆண்டவரே இதோ எத்தனை விதமான புயல் இந்த வருடத்தில் வீசினாலும் இதோ நீரே என் கண்மலையாக வருவீர் ஆண்டவரே பரிசுத்தாக்கினியே இறங்கும் ஆண்டவரே இதோ இந்த வேளையிலே செபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையின் மீதும் இதோ அக்கினியா இறங்கும்படியாய் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே உங்களுடைய கரம் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே அக்கினியா இறங்கும் சுவாமி உங்களுடைய கரம் இறங்கட்டும் ஏசு விதாபத்தினால ஏசு விதாபத்தினால இறங்கட்டும் இதோ ஆண்டு வரை இந்த புதிய ஆண்டிலே எனக்கென்று பெரிய கதவை திறந்து வைத்திருக்கிறீர் அதில் ஜெயத்தை நான் எடுத்து கொள்ளும்படி இதோ வருகிறேன் என்று சொல்லுங்க இதோ மீது அச்சம் கொண்டு நான் உண்மையான வாழ்க்கையில் வாழும்படி என்னை ஆசிரியர் வதையும் ஆண்டு வரேன் என்று சொல்லி ஓடி வாருங்க இதோ புதியதோ ரக்கினி இறைதியை கொண்டு இருக்கிறது 
இந்த புதிய வருடத்தின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நீங்கள் நிலைத்து நிற்கும்படி இதோ ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ கதை கொடுக்கவும் அது நிலைத்து நிற்கவுமே நான் உன்னை அழைத்தேன் என்று சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்ட அழைப்பை பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவருடைய இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்கிற வேலை இது இதோ அக்கறை உங்கள் ஒவ்வொருவரும் மேலும் கடந்து வருவதாக நாடுகள் கடந்தாலும் இதோ அத்தனை பேரின் மேலும் இதோ ஆவி அளவர் இறங்கி கொண்டிருக்கிற வேலை இது இதோ தொடும் சுவாமி ஒவ்வொருவரும் மீதும் இறங்கி கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் இறங்கு வீராக ஆண்டவரே இதோ உன்னுடைய செயல்களை நான் அறிவேன் என்று சொல்லுகிறவரே இதோ இந்த வருடத்திலே எங்கள் ஒவ்வொரு செயலும் நீர் ஆய்ந்து அறிய போகிறீர் சுவாமி நாங்கள் எல்லாவற்றையும் சரியாய் செய்யும்படி நாங்கள் ஆவிக்குரிய நிலத்திலே விதைக்கும்படி எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக எங்களுடைய வாய் வார்த்தைகள் ஆவிக்குரியதாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே எங்களுடைய எண்ணங்கள் ஆவிக்குரியதாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே எங்களுடைய நடத்தைகள் ஆவிக்குரியதாய் மாற்றப்படட்டும் ஆண்டவரே இதோ அக்கறையா இறங்கட்டும் ஆண்டவரே இதோ அக்கறை இறங்கட்டும் சுவாமி ஆவிக்குரிய நிலத்திலே நாங்கள் விதைக்கும்படி எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக ஆசீர்வதிப்பீராக சுவாமி ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே இதோ நீரே என் கண்மலையாய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே சத்துவம் என் நம்பிக்கை நீரே புயலின் மத்தியில் நீர் நின்றிட என்றீரே நீரே என் சத்துவம் என் நம்பிக்கை நீரே கடந்த நாட்களில் என்னுடனே இருந்தீர் இன்றும் என் அருகில் என் கூடவே வந்தீர் வரும் காலங்களிலும் எவ்விதமான புயல்கள் எழும்பினாலும் எவ்விதமான பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு முன்பாக மலையாய் நின்றாலும் இதோ ஆண்டவர் இந்த வருடத்திலே உங்களுக்கு உயிரை காத்து கொடுத்திருக்கிறார் ஊழியத்தின் கதவை திறந்து கொடுத்து கடந்த ஆண்டிலே உங்களை பாதுகாத்த தேவன் தொடர்ந்து உங்களோடு கூட இருக்க போகிறார் அவரை நாம் பிரியப்படுத்தி வாழ வேண்டும் கீழ்ப்படுதலோடு அவருக்கு பிரியமானவற்றை செய்யும் பொழுது அவருடைய ஆவி எப்பொழுதும் நம்மை தங்க போகிறது அவருடைய ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும் என்று நாம் விசுவசிக்க வேண்டும் அவருடைய ஆவி நம்மை தங்கும் பொழுது நமக்கு அவர் ஞானத்தையும் அறிவு திறனையும் இதோ ஆண்டவரை பற்றிய அச்ச உணர்வையும் நமக்கு அருளப்போகிறார் இதோ ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கும் பொழுது நமக்கு எதிராக நிற்கப்படுகிறார் இந்த ஆண்டிலே எல்லா விதமான பிரச்சனைகளையும் சந்திக்கப் போகிற சவால்களையும் நீங்கள் தாண்டி வெற்றியடைந்து உங்களுக்கென்று ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற பெரிய கதவுகளின் வழியாய் யாரும் பூட்ட முடியாத கதவுகளின் வழியாய் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற பொக்கிஷங்களை விலை மதிப்பற்ற பெரிய காரியங்களை யாரும் உங்களுடைய தலைமுறைகளில் செய்யாத பெரிய காரியங்களை நீங்கள் செய்யும்படியாய் ஆண்டவர் இந்த முதல் நாளிலே உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார் இந்த புதிய ஆண்டின் ஆசிர்வாதம் இதோ உங்கள் ஒவ்வொருவரின் மீதும் உங்கள் குடும்பத்தாரின் ஒவ்வொருவரின் மீதும் உங்கள் வீடுகளில் இருக்கிற எல்லா விதமான இருளையும் விரட்டி அடித்து இதோ புதிய வெளிச்சத்தை இதோ கொண்டு வருகிறது உங்கள் உள்ளங்களிலும் இதோ ஒளி ஒளிர்வதாக